அன்பு தோழன் மட்ட தொழில்களுக்கு வணக்கம் இந்த நம்ம ஒரு சூப்பரான லவ் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோங்க நாவலின் தலைப்பு எனக்காக பிறந்தவளே ரொம்ப வித்தியாசமான கதை விதியின் சதியால் அப்பாவே பிரிந்து வாழும் ஒரு பொண்ணு இறுதியாக அவங்க அப்பா கிட்ட போகும்போது அவங்க அப்பா இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கோ அங்கே அவளுக்கு எந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துச்சு அவள் சந்தோஷமாக இருந்தாலா அங்கே தன்னுடைய மனம் கவர்ந்த மன்னவனை மீட் பண்ணாலா அவள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுன்னு இந்த நாவல் சொல்ல போகுதுங்க இந்த நாவல் பார்ட் ஒன்னு நாளைக்கு பார்ட் டூ நாவல போடுறேன் வானில் நட்சத்திரங்கள் இரவுக்கு கட்டியும் கூறி கொண்டிருந்தன தோட்டத்துல உதிர்ந்து கிடந்த பவளமல்லி மலர்களின் மேல நிலா வெளிச்சம் தங்க நிற சாயம் பூசி இருந்தது அது பூமியில் பவளமும் முத்துக்களும் சிதறி கிடப்பது போன்ற ஒருவித மாயை தோற்றுவித்தது ஆகாய தடகத்துல பூத்த மஞ்சள் மலராய் நிலவு காற்றுக்கு யாரோ சாணை பிடித்தது போல மின்வினைகள் ஜன்னலின் வழியே வருடலாய் உள்ளே நுழைந்த சில்லென்ற பனிக்காற்று மதுமிதாவின் கூந்தலை வருடியது ஏனோ மதுமிதாவுக்கு இன்று இயற்கை இனிமை இடம் தர மறுத்தது அவள் மனம் மலரும் நினைவுகளுடன் பின்னோக்கி சென்றன துணையாய் தூரத்த நபகங்கள் அவளுடைய பாட்டி இருந்தவர மதுவுக்கு எந்தவித கவலையும் இல்ல சிறு வயதிலேயே பெற்றோரை இழந்த மதுவுக்கு பாட்டி தான் எல்லாமுமா இருந்தாரு அவளை வளர்த்தது படிக்க வைத்ததெல்லாம் மதுவின் தாய் வழி பாட்டி மரகதம் தான் மதுமிதா கல்லூரி படிப்பையும் துணை படிப்பையும் முடித்துவிட்டு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை பார்த்து வந்தா மது அவளுடைய அம்மா மாதிரியே அழகு ஐந்தரை அடி உயரத்துல ரோஜா நிறத்துல பேசும் விழிகளுடன் இடைவரை அலைப்பாயும் கூந்தலுடன் பிரமிக்க வைக்கும் அழகுடன் ஒரு ஓவிய பாவையா இருந்தா அவளுடைய தாய் இருந்தவுடன் தந்தையும் இருந்து விடவே பாட்டியால வளர்க்கப்பட்டவ அவளது தாயின் புகைப்படம் மட்டுமே உறவுக்கு சாட்சியாக பாட்டியிடம் இருந்தது தந்தையின் புகைப்படத்தை கூட அவள் பார்த்ததில்ல பாட்டி இறப்பதற்கு முன்புதான் அந்த அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திய அவளுக்கு தெரியப்படுத்தினாங்க அதுவும் தன் தந்தை உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்று அறிந்தப்ப மனம் ரணப்பட்டு போனது அன்று பாட்டிக்கு உதவி செய்ய அமர்த்தப்பட்டு இருந்த கலா தான் அலுவலகத்துக்கு தொலைபேசியில் அழைத்தா மதுவிடம் பாட்டிக்கு ரொம்ப முடியல மதுமா நீங்க உடனே கிளம்பி வரீங்களா என்றாள் பதற்றத்துடன் நான் உடனே வர என்று கூறிவிட்டு மது மருத்துவருக்கு தொலைபேசியில விவரம் தெரிவித்தா அலுவலகத்துக்கு அவசர வெடிப்பு சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றா வழிநடுக எனக்கு இருக்கும் ஒரே துணையையும் பறித்து விடாத இறைவா என்று மனம் கெஞ்சியது வீட்டுக்கு சென்றப்ப பாட்டி படுக்கையில் அமர்ந்து கஞ்சி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாரு மருத்துவர் வந்து பரிசோதித்து விட்டு சென்று இருந்தாரு பாட்டி சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்த மது ஏன் பாட்டி பொய் சொல்லி என்ன வர வச்சிங்க அப்படி என்ன அவசரம் உங்களுக்கு என்று கேட்டா வேலைய பாதியில விட்டுட்டு வந்த எரிச்சல் தெரிந்தது அவள் கேள்வி இல்ல பொய் சொல்லடா மது பட படனு ஒரு மாதிரி மயக்கம் வர்ற மாதிரி தெரியுதுடா லேசா நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி வேற இருந்துச்சு அதான் இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா என்றார் சோருடன் என்ன பாட்டி அப்படிப்பட்ட முக்கியமான விஷயம் இப்பவே உடனே சொல்ற அளவுக்கு கேட்டுக்கொண்டே பாட்டி நரிகள் சென்று வாஞ்சியுடன் அமர்ந்தா மது சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த பாட்டியம்மா நிமிர்ந்து மது நான் சொல்ல போற விஷயத்த கேட்டுட்டு நீ என்ன தப்பா நினைக்க கூடாது வெறுத்துருவும் கூடாது சரியடா என்று பலத்த பீடியுடன் ஆரம்பித்தாரு இவள் தலையாட்டினா மதுக்குட்டி ஓ அம்மா உங்க அப்பாவை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போனாலுன்னு சொல்லி இருக்கேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் அவளை என் வீட்டுக்கு வரவே விடல அப்பா போனவள உன உண்டாக்கி இருக்காள்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தேன் எனக்கு உன் அப்பாவை கண்டாலே பிடிக்காதுமா என் பொண்ணை என்கிட்ட இருந்து அவர் தானே பிரிச்சாரு அதனால நான் எப்பவுமே அவரை வில்லனா தான் பார்ப்பேன் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா பார்த்து உன் அம்மாவை என் கூடவே வச்சுக்கணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் கடவாகி போச்சுடா எனக்கு இருந்த ஒரே துணையையும் பிரிச்சுட்டு போன உங்க அப்பா மேல எனக்கு அப்போ தாங்க முடியாத வெறுப்பு என்று கூறியவர் மூச்சு வாங்கவும் நிறுத்தினாரு பாட்டி பேசாம ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா எல்லாம் பேசிக்கலாம் என்றா மது பாட்டி குறுக்கிட்டார் இல்லடா இன்னைக்கு நான் பேசி ஆகணும் இல்லைனா அப்புறம் எப்பவுமே பேச முடியாம போயிடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குடா தலை பிரசத்துக்காக இங்க வந்த உன் அம்மா நீ பிறந்த உடனே இறந்துட்டா அந்த செய்தி கேட்ட உன் அப்பா பெங்களூர்ல இருந்து வரத்துக்குள்ள இங்க நான் என் பெண்ணோட ஈம சடங்குகளை முடிச்சுட்டேன் அவர் வந்து அழுதப்ப கூட என் பொண்ணை அநேகமா என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டேதான் சத்தம் போட்ட பழைய நினைவுகள்ல அவர் கண்கள் கலங்கின தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு நிமிர்ந்தவர் உன்னை பத்தி உங்க அப்பா கேட்டப்ப நீயும் பிரசவத்துல இறந்துட்டதா நான் போய் சொன்னேன் உன் அப்பா அப்படியே ஆடி போயிட்டாரு அன்னைக்கு போன மனுஷன்தான் அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அன்னைக்கு உங்க அப்பா போனதும் என் தம்பி வீட்டுல இருந்த உன்னை அழிச்சுக்கிட்டு என் சொந்த வீட்டையும் வித்துட்டு நான் இங்க வந்துட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே வாழ்ந்ததே ஒரு ஆறேழு மாசம்தான் உங்க அம்மா விரும்பின மாதிரி உனக்கு மதுமிதான்னு பேர் வச்சேன் என்று நிறுத்தினார் 
மூதாட்டியின் கண்கள் இளையவளையே கலக்கத்துடன் நோக்கினா மதுவின் மனம் இனம் புரியாத வேதனையில் படப்படுத்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் பாட்டியம்மா தொடர்ந்தாரு உங்க அப்பா உயிரோட தான் இருக்கார் மது ராஜ் ஹோட்டல பத்தி நீ கேள்விப்பட்டிருப்பியே பெரிய நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒண்ணு இங்க சென்னையில இருக்கு அந்த குடும்பத்து வாரிசுதான் உன் அப்பா என்று நிறுத்திவிட்டு தண்ணீரை எடுத்து பருகி விட்டு தொடர்ந்தாரு உன் அப்பா வீட்டுல ஒரே பையன்னு உங்க அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க பெங்களூர்லயே பெரிய பணக்கார குடும்பம் அவங்களோடையது இங்க அவரோட தொழில் நிறுவனம் கூட ஒண்ணு இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனாலதான் நான் செங்கல்பட்டுல இருந்து சென்னைக்கு வந்தேன் இத்தனை நாளா உன் அப்பா கிட்ட இருந்து உன்னை பிரிச்சுட்டேன்னு என் மேல வருத்தப்படாதரா மது என்னை வெறுத்துடாதடா அவள் கையே பிடித்து பாட்டி கிச்சலாக கேட்டப்ப ஏனோ கண்ணோரம் நீர் கசிந்து அழுகையாக வந்தது மதுவுக்கு அப்படியே பாட்டி அணைத்து கொண்டவ உங்களை எப்படி என்னால வெறுக்க முடியும் பாட்டிம்மா ஆனா நீங்க அப்பாவை பத்தி முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே அவரோட ஒரு படத்தை கூட நீங்க என்கிட்ட காமிக்கலையே என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டா முகம் தெரியாத அந்த தந்தையின் மேல மனதில் ஒரு பாச விதை ஆழமா விழுந்து துளிர்க்க ஆரம்பித்தது பாட்டி தர்ம சங்கடத்துடன் தொடர்ந்தாரு உன் அப்பாவை பத்தி உங்ககிட்ட சொன்னா என்னை தனியா விட்டுட்டு அவரோட நீ போயிடுவேங்கிற பயம் தாண்டா என்னை தடுத்தது உங்க அப்பாவுக்காவது அவங்க குடும்பம் இருக்கும் எனக்கு உங்க அம்மாவும் போன பிறகு உன்னை விட்டா யாரு இருக்கா ஆனா இப்ப ஏன் சொல்றேன்னு கேக்குறியா எனக்கு பிறகு நீ அனாதியா நிக்கிறத நான் விரும்பலடா நான் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன்னு தோணுது எனக்கு அப்புறம் நீ உன் அப்பா கிட்ட போயிடுடா மது என்று கண்கள் கலங்க மதுவின் தலையை பாசமாக வரடிய மரகதம்மாள் உன் அறையில உள்ள பீரோல ஒரு தந்த பெட்டி இருக்கும் பாரு அதை எடுத்துட்டு வாடா என்றார் வேகமாக சென்று அந்த பெட்டியை எடுத்து வந்து பாட்டியிடம் கொடுத்தா மது அதை திறந்து பாரு மது என்று பாட்டி கூறவும் திறந்து பார்த்தா உள்ளே அம்மாவின் திருமண பதிவு சான்றிதழ் புகைப்படங்கள் மதுவின் பிறந்த சான்றிதழ் எல்லாமே இருந்தன இதுவரை தான் ஒருமுறை கூட பார்த்திராத தன் தந்தைய முதன் முதலாக பார்த்ததும் மதுவின் உள்ளம் பரவசப்பட்டது பாசத்தில கசிந்துருகியது என் அப்பா என்ற பாச உணர்வு மனதை விதிர்க்க செய்தது மெதுவாக அந்த புகைப்படத்தை தடவி பார்த்தா எப்படிப்பட்ட இளமை பருவத்தை தந்தையுடன் மகிழ்வுடன் கழிக்க வேண்டிய நாட்களை எழுந்திருக்கும் என்ற ஏக்கம் உள்ளத்தில் நிறைந்து கண்ணீராய் சுரந்தது அந்த புகைப்படத்தின் பின்புறம் பெங்களூர் முகவரி இருந்தது இப்போது தன் அப்பா எப்படி இருப்பாரோ என்ற ஆர்வம் வர உடனே அவரை பார்க்க வேண்டும் போல மனம் பரபரத்தது பாட்டியும் அவளை புரிந்து கொண்டவர் போல உன் அப்பாவை பார்க்கும்போது என்னை மன்னிச்சிடும்படி நான் கேட்டதா சொல்லிடா மது என்று கூறிவிட்டு படுத்தவர்தா சிறிது நேரத்தில் மூச்சு திணறல் அதிகமாகி அவர் தன் இறுதி மூச்சை நிறுத்திவிட்டார் அவளுடைய ஒரே உறவும் தொலைந்து போய்விட மதுவுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியல பாட்டியின் உறவு முறையில் அனைவருக்கும் தந்தை அனுப்பிவிட்டு தன் தந்தைக்கும் பெங்களூர் முகவரிக்கு ஒரு தந்தை அனுப்பினார் உறவினர்கள் அனைவரும் வந்துவிட அவளுடைய தந்தை மட்டும் வரல அவளும் உறவினர்களும் முன்னின்று எல்லாவற்றையும் செய்தனர் மறுநாள் பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு கடிதம் வருத்தம் தெரிவித்து வந்தது ராஜசேகர் தற்போது லண்டனில் இருப்பதால் வர முடியவில்லை என்று அதில் விளக்கம் இருந்தது பாட்டியின் பதினாறாம் நாள் காரியமெல்லாம் முடிந்து வந்திருந்த உறவினர்கள் எல்லோரும் சென்று விட்டாங்க தங்களுடன் வருமாறு சிலர் அழைத்தும் மது முடிவாக சொல்லிவிட்டா தந்தையிடம் போக போவதாகவும் அவருடன் கடைசி வரை இருக்க போவதாகவும் கூறி அவர்களுக்கு விடை கொடுத்து விட்டா வாசலில் கார் ஒன்று வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டு மதுவின் எண்ண ஓட்டம் தடைப்பட்டது எங்கோ பறந்து சென்ற நினைவு பறவை சிறகை விரித்து தரை இறங்கியது கலா முன் அறையில யாருடனோ பேசி கொண்டிருப்பது கேட்டது இந்த நேரத்துல யாரா இருக்கும் என்று யோசித்தபடியே மது வெளியே வந்தப்ப ஹாலில் அமர்ந்திருந்த அந்த மனிதர் எழுந்து நின்று அவளையே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாரு அவர் முகம் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தது பாகம் இரண்டு மதுவுக்கு அவரை பார்த்த உடனே தெரிந்து விட்டது அவர் தான் தன் தந்தை என்று அவரை நேரில் கண்ட மகிழ்ச்சியில் தாங்க முடியாத பரவசத்தில் உதடுகள் அப்பா என்று பிரமிப்புடன் முன்முணுத்தன அவளையே கூர்ந்து பார்த்த ராஜசேகருக்கோ அறிமுகமே தேவையில்லை அவளை கண்டதுமே ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் பழிச்சிட்டன வேகமாக அவள் அருகே வந்த அவர் நெகிழ்ந்து கலங்க ஆரம்பித்தாரு பாசம் கலந்த வேகத்துடன் அவளை பிடித்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாரு அவளுக்கோ அவரை முதன் முதலா பார்த்ததால் இதயம் ஆனந்தத்தில் பணித்தது ஆனாலும் அவள் உடனே சமளித்து கொண்டா ராஜசேகர் மலைப்புடனும் நம்ப முடியாத மகிழ்ச்சியுடனும் தன்னிடம் இருந்து அவளை விலக்கி எதிரே நிறுத்தி தன் மகளை ஆசித்தரா பார்த்தாரு அவர் கண்கள் ஆனந்த அருவியை பொழிந்தன அவளை பார்த்து அப்படியே உன் அம்மாவை போலயே இருக்கேம்மா சந்தியாவை நான் முதன் முதல்ல பார்த்தப்ப இருந்த மாதிரி அச்சு அசலா இருக்க ஏமா இத்தனை நாளா என்னை மறந்துட்ட உன் பாட்டிக்கு தான் என் மேல கோபம் நீயும் ஏமா என்னை ஒதுக்கி வச்சுட்ட ஆதங்கத்துடன் கேட்டாரு நான் சொல்றேன்ப்பா முதல்ல நீங்க உட்காருங்க என்று கூறி அவர் கையை பிடித்து சோஃபாவில் உட்கார வைத்து விட்டு உள்நோக்கி குரல் கொடுத்தா கலமா ஒரு டம்ளர் பால் சூடா உடனே எடுத்துட்டு வாங்களே என்று கூறிவிட்டு அவர் அருகில் அமர்ந்து அவருடைய தோல் மீது ஆதரவாக சாய்ந்து கொண்டா மது 
ராஜசேகருக்கு பிரவி எடுத்ததன் பலனை என்றுதான் அனுபவித்தது போல இருந்தது மகள் தலையை அன்பாக வருடி கொடுத்தவரின் கைகளில் லேசான நடுக்கம் தென்பட்டது மது மெதுவாக நிமிர்ந்தா நீங்க இருக்கிறதே எனக்கு இப்பதான் பதினாறு நாளுக்கு முன்னாடிதான் தெரியும்பா பாட்டி சாகரத்துக்கு முன்னால சொன்னாங்க உங்ககிட்ட அவங்க மன்னிப்பு கேட்டதா சொல்ல சொன்னாங்க நான் தான் உங்களுக்கு தந்தி அனுப்பினா உங்க அலுவலகத்துல இருந்து கடிதம் வந்தது நேத்துதான் பாட்டியோட காரியம் முடிஞ்சு எல்லோரும் புறப்பட்டு போனாங்க என்று கண்ணீர் மழுக அவள் கூறியப்ப உருகி போய்விட்டார் ராஜசேகர் கலா அதற்குள்ள பால் எடுத்து வந்தா ராஜசேகர் அவளிடம் ரொம்ப நன்றிமா நான் வர்ற வரைக்கும் என் பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டதுக்கு என்றார் நிகழ்வுடன் மதுவிடம் திரும்பி நாம வேணா இவங்களையும் பெங்களூருக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவோமா என்று கேட்டாரு கலாவின் முகம் அலர்ந்தது சரி என்ன தலையசைத்தவ என் பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா என்றார் புதின் போல அவரோ மதுன்னு தந்திலேயே போட்டிருந்தது யாரோ பாட்டிக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் இங்கே வந்த அப்புறம் தானே தெரியுது என்று கூறிக்கொண்டே வந்தவரின் முகத்துல ஆயிரம் கோடி பிரகாசம் வாய் மெதுவாக வீணை மீட்டுவது போல அவளுடைய பெயரை மதுமிதா என்ற ஆச்சரியத்துடன் உச்சரித்தது மெல்ல அவளிடம் திரும்பி எப்படிமா பாட்டி இந்த பேரை உனக்கு வச்சாங்க என்றார் பிரமிப்புடன் அம்மாவோட கடைசி ஆசையா பாட்டியாலே எப்படி நிறைவேற்றாம இருக்க முடியும் அதனால எனக்காக நீங்க தெரிவு செய்திருந்த பேரையே எனக்கு வச்சுட்டாங்க என்றாள் அவளுடன் பெருமூச்சுடன் நிபர்ந்த ராஜசேகர் ஏமா அவன் பாட்டி இப்படி செஞ்சாங்க என் குழந்தை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு உன் இளம கலத்தை மறைச்சி இப்படி ஒரு கொடுமை செய்ய எப்படி மனசு வந்துச்சு அவங்களுக்கு என்றார் ஆதங்கத்துடன் அவரை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக அவருடைய கைகளை பிடித்து அழுத்தினா மது பாட்டியும் பாவம்பா ஆசையா அருமையா நான் வளர்த்தாங்க அவங்களுக்கு எங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டா அப்புறம் அவங்கள விட்டு போயிடுவோணும்னு பயம் பாவம் அவங்களுக்கும் என்னை தவிர யாரும் இல்லையே அதனாலதான் அப்படி செஞ்சிட்டதா சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொன்னாங்க தயவு செய்து அவங்கள தப்ப நினைக்காதீங்கப்பா என்றாள் மது மனத்தில் ஊன்றி இருந்த பாச வேறை அடியோடு பிடுங்கேறிய முடியல அவளால தன் பாட்டி தவறே செய்திருந்தாலும் விட்டு கொடுக்காம தாங்கி பேசும் தன் மகளின் மேல் இன்னும் அதிக பாசம் வந்தது ராஜசேகருக்கு அவளுடைய கண்கள் பணிக்க கண்டதும் அதை மெதுவாக துடைத்த மகளின் கையை அன்புடன் பிடித்து கொண்டாரு அந்த நேரத்துல அவருடைய செல் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது எடுத்து பார்த்த ராஜசேகர் குரலில் உற்சாகத்துடன் வருண் அலுவலகத்துல வேலையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நானே வந்த உடனேயே இங்க கிளம்பி வந்துட்டேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே நாளைக்கு பாக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு அவன் பேசுவதற்கு தொடர்ந்து பதில் சொல்லி கொண்டே இருந்தாரு பிறகு வீட்டுலதான் இருக்கியா அம்மா பக்கத்துல இருந்தா பேச சொல்லு என்றவர் மதுவிடம் திரும்பினாரு உன் அத்த என்று கூறி சிரித்தாரு வருண் யாராக இருக்கும் என்ற யோசனையில் இருந்த மதுவுக்கு அத்தை என்றதும் ஒன்றும் புரியல அப்பாவுக்கு இன்னொரு குடும்பம் இருந்தால் தான் அவர்களுடன் எப்படி பொருந்த முடியும் என்ற பயம் முதன் முதலாக மனதில் கிளர்ந்தது அவருடைய பேச்சு கவனிக்க ஆரம்பித்தப்ப அது வருணிடம் உரிமையுடன் பேசுவதை கேட்டா இந்த இயல்பான உரிமையே இத்தனை ஆண்டாகத்தான் இழந்தது மனதை வெகுவாக பாதித்தது அவர் சரி வரன் அம்மா கிட்ட ஒரு விருந்தினர் அறை தயார் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் என்னோட முக்கியமான விருந்தாளி வராங்க என்று கூறிவிட்டு சொல்ல மாட்டேன் நேரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க என்று செல்ல நிறுத்தினார் ராஜசேகர் தன் விழிகளில் அவன் யாரென்ற கேள்வியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்த மதுவன் நோக்கி அன்பாக சிரித்தார் வருண்மா மோ அத்த பையம்மா ரொம்ப புத்திசாலி என் ரைட் ஹேண்ட்னு வச்சுக்கையேன் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு எனக்கு தொழிலில் எல்லாமுமா இருக்கிறவன் அங்கே எல்லோரும் அதிர்ச்சியாக போகிறாங்க இந்த தேவதையை பார்த்துட்டு என்றார் பெருமையுடன் அவர் மனம் உடனே வருணிடம் சென்றது என்னப்பா யோசனை இவ்வளவு பெரிய பெண்ணை எப்படி உங்க குடும்பத்துல அறிமுகப்படுத்துறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா சித்திக்கு எத்தனை பசங்க என்று கேட்டா மது என்னம்மா இப்படி கேட்டுட்டு உனக்கு சித்தி நீ யாருமே இல்லையே என் வாழ்க்கையில அப்படி ஒரு உறவே கிடையாது மது உங்க அம்மா இறந்ததுமே இனி இன்னொரு பெண்ணுக்கு தாம்பதித்தில்ல இடம் இல்லைன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் தொழில் தான் எனக்கு துணையாக இருந்தது வருண் என் கூடவே இருக்கான் உன் அத்தையும் அம்மாவும் நம்ம வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க அப்போ அவனுக்கு அஞ்சு வயசு வருண் வந்ததால தனிமையில எனக்கு பெரிய சுமையே தெரியலம்மா என்றார் அது கேட்டப்ப மதுவின் மனம் உருகியது பாவம்பா நீங்க செல்லம்மா அவள் தலையை கலைத்து விட்டார் ராஜசேகர் இது வரைக்கும் வருந்தான் எனக்கு எல்லாம் ஆனா இன்னில இருந்து நீங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு ரெண்டு கண் மாதிரி எது பெருசு எது சிறுசுன்னு சொல்ல முடியாத எனக்கு ரெண்டுமே முக்கியம் இனி நான் வாழப்போற நாட்கள் எல்லாம் உங்க ரெண்டு பேருக்காக மட்டும்தான் என்றார் கலங்கிய கண்களுடன் மதுவுக்கு அந்த முகம் தெரியாத வருண் மேல மனதில் மெலிதான பொறாமை வந்தது யார் இவன் என் தந்தையின் அன்பை தனதாக்கி கொண்டவன் என்று உள்ளம் தவிக்க தந்தையை அழைத்து கொண்டு தன் அறைக்கு சென்றார் இன்னைக்கு இங்கே தங்குங்கப்பா என்றால் ஆவலுடன் ஒரு கணம் யோசித்தவர் சரிமா நான் போய் என்னோட பொருளை எல்லாம் ஓட்டலேருந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் நீ சாப்பிட்டுடியாடா மது என்றார் அப்போதான் அது பற்றி தான் கேட்கவில்லை என்பது மதுவுக்கு உரைத்தது உங்களை பார்த்த சந்தோஷத்துல சாப்பிட கூட சொல்லலப்பா என்ன மன்னிச்சி
நீ உடைய மாத்திட்டு கிளம்பு நாம ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அறைய காலி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் என்றார் ஹோட்டலுக்கு சென்று பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டுக்கு வந்தனர் பிறகு பேசி முடித்து இருவரும் படுக்கும்போது மணி ரெண்டு அவர்களுடைய ஹோட்டலை பார்த்து மது பிரமித்ததும் ரசித்ததும் சாப்பிட்டதும் துணிகளை அடுக்குவதற்கு உதவியதும் மனதுக்கு இதமாய் இருந்தன சத்யாவின் நினைவுகளை அவருக்குள் அதிகப்படுத்தின காலையில் எழுந்து குளித்து சாப்பிட்ட பிறகு இருவருமாக சேர்ந்து மதுவின் பொருளை எல்லாம் அடுக்கி வைத்தனர் பேசிக்கொண்டே செய்ததில் வேலை சுலபமாக முடிந்தது நேரம் போனதே தெரியல இரவு முடிவு செய்திருந்தபடி இந்த வீட்டை கலவையே பார்த்து கொள்ளும்படி விட்டு செல்லலாம் என்றார் அவர் அவள் கணவரையும் ஊரில் இருந்து வரவழித்து அவர்களுடைய நிறுவனத்தின் விருந்தினர் இல்லமாக வீட்டை மாற்றிவிடலாம் என்று முடிவு செய்தனர் அப்பா கூறியதை கலவிடம் கூறியப்ப அவளுக்கு ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி வீட்டை பழிது பார்த்து வண்ணம் பூசி சீரமைக்கும் பொறுப்பை அவர்களிடையே நிர்வாகமே ஏற்றுக்கொண்டது தான் வேலை செய்த நிறுவனத்துக்கு தந்தையுடன் சென்று வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கிளம்பினாள் மது பாகம் மூன்று மறுநாள் மதியம் மூன்று மணிக்கு மேல இருவரும் காரில் புறப்பட்டனர் பாட்டியின் புகைப்படத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்ட மது நண்பர்களிடம் சொல்லிவிட்டு பக்கத்து வீடுகளில் விடைபெற்றா மகிழ்ச்சியுடன் புதிய உலகத்துக்கு கிளம்பியவள கலா அவளை கண்ணீருடன் வழி அனுப்பினான் வெளியூருக்கென்று மது எங்குமே சென்றதில்ல பாட்டி அவளை கல்லூரி சுற்றுலாவுக்கு கூட அனுப்பியதில்ல மிகவும் பயப்படுவாரு பாட்டியை பற்றிய பழைய நினைவுகள் மனதில் படர ராஜசகரின் தோளில் ஒருமையுடன் சாய்ந்து கொண்டா மது காரில் இனிமையான சங்கீதம் சாரல் மழையாக வழிந்து கொண்டிருந்தது தன் மேல் ஆதரவுடன் சாய்ந்து உறங்கிவிட்ட மகள அன்புடன் அணைத்து கொண்டார் ராஜசேகர் அவருடைய நினைவு பூக்கள் மனதில் மலர்ந்து சாமரம் வீசின மனைவி சத்யாவின் ஞாபகம் நெஞ்சில் பெரும் சோகமாய் படர்ந்தது இதுவரை தன் அறியாமலேயே வளர்ந்திருந்த தன் பெண்ணை கண்களுக்குள் வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் அவர் பெங்களூருக்கு செல்லும் வழியில் சாப்பிட்டு விட்டு ஊரே அடைந்தப்ப குளிராகவும் இதமாகவும் இருந்தது மதுவுக்கு தனக்கு உரிமையுள்ள சொந்தமான இடத்துக்கு வந்தது போல உள்ளத்தில் அமைதி வந்தது அழகான மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியில் கார் சென்றப்ப ஒரு திருப்பதில் அந்த பெரிய மங்களா தென்பட்டது சுற்றிலும் பெரிய மதில் சுவருடன் பறந்து விரிந்த தோட்டத்தின் நடுவே சிறிய அரண்மனை போல தூய வெண்மை நிறத்துல அமைந்திருந்த அந்த வீடு நில ஒளியில் அற்புதமாக இருந்தது கார்ல இருந்து இறங்கி பார்த்ததும் மது பிரமித்து போனான் அந்த வீட்டின் பிரமாண்டம் மனதை ஏதோ செய்ய இவ்வளவு பெரிய பணக்காரரா தன் தந்தை என்று ஆச்சரியப்பட்டா எதிரே பெரிய கதவுகள் அழகான மர வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்திருந்தன வாயிலில் நின்றிருந்த காவல் அலி கதவை பவ்யமாக திறந்து வணங்கினான் மதுவுக்கு வீட்டினுள் நுழைந்ததும் ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தில் பார்த்த பங்களாவின் நினைவு வந்தது நடுவே அழகான படிகள் உயர்ந்து இரு புறமும் பிரிந்து சென்றன பெருமையுடன் அவளுக்கு வீட்டை சுற்றி காட்டினார் ராஜசேகர் அப்பதான் படிகளில் இறங்கி கொண்டிருந்த அந்த பெண்மணியை கவனித்தால் மது வெள்ளை ரவிக்கையும் பட்டு சிலையும் அணிந்து கம்பீரமாக வந்து கொண்டிருந்தார் அந்த பெண் மதுவை கண்டதும் முகத்தில் ஆச்சரியம் ஏதோ யோசனையாகவே இறங்கி ராஜசேகர வரவேற்றார் வாங்கண்ணா யார் இந்த பொண்ணு அன்னையை போலவே இருக்கா அவங்களுக்கு உறவா கேட்டுவிட்டு மாமா என்று வரவேற்றார் மதுவின் தொழ்களை அணைத்து பிடித்த ராஜசேகர் பெருமையுடன் நிமிர்ந்தார் அன்னைக்கு உறவா இன்னும் யாருன்னு தெரியலையா உனக்கு வச்சலா இவ என் வாரிசுமா என் பொண்ணு மதுமிதா அவர் கூறவும் வச்சலாவின் முகம் ஆச்சரியத்தில் மலர்ந்தது அவர் மகிழ்ச்சி கலந்த பிரமிப்புடன் வேகமாக அருகில் வந்தார் நீங்க சொல்றது நிஜமானா பின்ன ஏன் இத்தனை நாளா இவள பிரிஞ்சு இருந்தீங்க எனக்கே நேத்துதான் தெரியும் வச்சலா என் மதுமிதா உயிரோட இருக்கிற விஷயம் அவங்க பாட்டியோட சாவுக்கு விசாரிக்க போனப்ப இந்த வைரம் எனக்கு பரிசா கிடைச்சான் கூறிவிட்டு தன் பெண்ணை பாசத்துடன் அணைத்து கொண்டார் ராஜசேகர் இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வந்த போதும் அப்பதான் புதிதாய் மலர்ந்த மலரை போல நின்று இருந்த மதுவை வியப்பாக பார்த்தார் வச்சலா உனக்கு இன்ப அதிர்ச்சியா இருக்கட்டும்னு தான் நான் வருண் கிட்ட கூட சொல்லல ஆமா வருண் எங்க இன்னுமா வரல மதுவின் கைகளை பிடித்து முகத்தை பாசமாக வருடைய வச்சலா அண்ணனிடம் திரும்பினாரு வருண் வர தாமதமாகும்னு சொன்னானா தொழில் தொடர்பா ஏதோ விருந்துக்கு போறதா சொன்னா நீங்க ஓய்விடுங்க கூறிவிட்டு மதுவை மாடிக்கு அழைத்து சென்றார் மாடியில மதுவுக்கென்று ஒரு அறை தயாராக இருந்தது அழகிய இரட்டை கட்டில்களும் ஒரு புறம் அலங்கார மேசையும் மறுபுறம் சோஃபாவும் போடப்பட்டிருந்தன பூஜாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தோட்டத்து மலர்களின் நறுமணம் நாசி இதமாக வருடியது இருபுறமும் மர அலமாரிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன அலங்காரத்துடன் இரு கதவுகளும் காணப்பட அதில் ஒரு புறம் குளியல் அறையும் மறுபுறம் கதவின் வெளியே அழகிய பால்கடியும் தெரிந்தன கதவை திறந்தவுடன் சில்லென்ற பனிக்காற்று சரசமாய் வந்து முகத்தில் மோதி தேகத்தை சிலிர்க்க வைத்தது அவள் பார்வையை சுயற்றியப்ப அழகிய திரைசிலையும் சுவர் அலங்காரங்களும் வண்ண மலர்களும் சேர்ந்து அந்த அறையையே ரம்யமாக்கி கொண்டிருந்தன பிரமிப்பு நீங்காமல் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்த மதுவிடம் வந்தார் வச்சலா 
மது நல்லா தூங்கி ஓய்வெடுமா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மெதுவாக கீழே வரலாம் காலையிலேயே பார்க்கலாம் கதவை மூடிவிட்டு சென்றாரு மதுவுக்கு வாழ்க்கையில் என்றுமே பணம் பெரிதாக தோன்றியதில்லை இன்று பார்த்தப்ப பணம் இருந்தால் எல்லா வசதிகளும் தானாக தேடி வரும் என்பது புரிந்தது வச்சராத்தியிடம் ஒரு விலகல் தன்மை தெரிவது போல தோன்றியது குளித்துவிட்டு இரவு உடைக்கு மாறினா சிறிது நேரம் ஒரு புத்தகத்தை படித்துவிட்டு பிறகு படுக்க சென்றப்ப ஆழ்ந்த உறக்கம் அவள் இளமையை தழுவியது மறுநாள் காலையில மதுவுக்கு ஐந்தரை மணிக்கே முடிப்பு வந்துவிட்டது வையகமும் வானகமும் நித்திரை கலந்து எழும் விடியல பார்க்க வேண்டும் போல தோன்றியது அவளுடன் எழுந்து பால்கனிக்கு வந்தா விடியல் அற்புதமாய் தெரிய கீழ்வானில் தீபமாய் சூரியன் எழுந்து கொண்டிருந்தான் மென் மேகங்கள் வானில் உலா வர ஆரம்பித்திருந்தன மெல்ல வீசிய தென்றல் காற்றில் காலை பணியும் கலந்து குளிராய் மெனியை தழுவ தோட்டத்தில் மலர்கள் மௌனமாய் மலர்ந்து கொண்டிருந்தன இயற்கையில் மனமொன்றி தன்னை மறந்து ரசித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அதுவரை தன் எண்ணங்களில் மூழ்கியிருந்த மது பக்கத்தில் இருந்த பால்கனியிலிருந்து ஒருவன் தன்னையே ஆச்சரியத்துடன் கூர்ந்து கவனிப்பதையும் அங்கு வெகு நேரமாய் அவன் இருப்பதையும் கவனிக்கல சிறிது நேரம் கழித்து அவள் தன் மோனா நிலையை கலைந்து திரும்பி பார்த்தா இரவு உடையுடன் உயரமான ஒருவன் அங்கு நின்று இருந்தான் இவன் தான் அப்பா கூறிய வருணாக இருப்பானோ என்று தோன்றியது அவளுக்கு அவன் அவளை பார்த்த பார்வையில் ஆச்சரியத்துடன் கலந்த ஆராய்ச்சி தென்பட அவன் பார்வை அவளை என்னவோ செய்தது வேகமாக திரும்பி உள்ளே சென்றால் மது மனம் அவன் உருவத்தை மறுபடியும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்தது ஆறடிக்கு மேல அசாதாரண உயரத்தில் மாநிறமாய் கருந்தடர்ந்த மீசையுடன் கூறிய கண்களுடன் அவன் அலட்சியமாக நின்ற தோரணை மனதை கவர்ந்தது அவன்தான் வருணாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்ற அதே நேரம் அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது கதவை திறந்தா கையில் காஃபியுடன் ஒரு வயதான அம்மா நின்றா காஃபியை கொடுத்துவிட்டு அப்படியே உங்க அம்மா மாதிரியே இருக்கீங்கம்மா வியப்போடு கூறிவிட்டு அவளையே இமைக்காம பார்த்தா நான் ரொம்ப நாளா இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேம்மா உங்க அப்பா சத்தியாவ கல்யாணம் பண்ணி அழிச்சிட்டு வந்தது ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் தான் அவங்க இங்க இருந்தாங்க அப்புறம் பிரசவத்துக்காக த அம்மா வீட்டுக்கு போனதும் பிறகு திரும்பி வராமலேயே போனதும் ஒரு கனவாட்டம் இருக்கு கண்கள் கலங்க கூறிவிட்டு அவர் கிளம்பினாரு ஒரு நிமிஷம் தடுத்தா மது எங்க அம்மா எப்படி பழகுவாங்க என்ன மாதிரி இருப்பாங்களா என்றாள் ஆர்வத்துடன் ஆமாம்மா அதே அச்சுதான் நீங்க அதே அழகு ஆனா முதலாளி மாதிரி ரொம்ப உயரம் உங்க அம்மா அமைதியா இருப்பாங்க நல்லவங்க அவங்கள பிரிஞ்சு முதலாளி தான் கஷ்டப்பட்டாங்க நீங்க வந்திருக்கிறதா பெரியம்மா காலையில தான் சொன்னாங்க அதான் உடனே காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வந்தேன் என்றார் பாசத்துடன் அவர் சென்றவுடன் காஃபியை குடித்து விட்டு யோசனையாக அமர்ந்திருந்த போதுதான் ராஜசேகர் கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்தாரு மது நீ எழுந்துச்சுட்டதா மீனாம்மா சொன்னாங்க அதான் வந்த உனக்கு இப்ப முக்கியமான ஒருத்தரை அறிமுகப்படுத்த போற என் கூட வா அவள் கையை பிடித்து அழைத்து சென்றார் அடுத்த அறையில வாசலில் நின்று ராஜசேகரன் மெதுவாக கதவு தட்டவும் எஸ் கமீன் என்ற கம்பீரமான குரல் உள்ளே இருந்து வந்தது பாகம் நான்கு அரை கதவை திறந்தா அங்கு காலையில பால்கனியில நின்று அவளையே ஆச்சரியமாக பார்த்த அந்த உயர்ந்த மனிதன் நின்று இருந்தான் ராஜசேகரை பார்த்ததும் என்னம்மா என்றபடி அவளாக முனைய வந்தான் அவளை கண்டதும் புருவங்கள் கேள்வியாக உயர நோ நின்று நோக்கியவனின் முகத்தில் ஒரு கூர்மை கொடி வந்திருந்தது மதுவை முன்னால நிறுத்தினார் ராஜசேகர் மது இவன் தான் உன் அத்த பையன் வருண் வருண் சந்தர் என்று கூறிவிட்டு அவனிடம் திரும்பினாரு வருண் இது யாருன்னு சொல்லு பார்க்கலாம் உனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கணும்னு தான் நான் முன்னாடியே யாருன்னு சொல்லல நீயே கண்டுபிடி பார்ப்போம் புன்னகையுடன் கேட்டாரு தெரியல மாமா கலையிலே பார்த்தப்போ சந்தி ஆத்தியோட ஆவி ஒன்று ஆச்சரியப்பட்ட அப்படியே உங்க அறையில இருக்கிற புகைப்படத்துல பார்த்த மாதிரியே இருக்கு என்னால யோகிக்க முடியல அத்தைக்கு சொந்தமா கேட்டுவிட்டு அலட்சியமாக தொழில்களை குலுக்கி உதடை பிதுக்கி ராஜசேகரிடம் திரும்பினான் வருண் அத்தை மட்டும் இல்ல உனக்கும் தான் நெருங்கின சொந்தம் உன் மாமா ராஜசேகரோட ஒரே செல்ல பொண்ணு மதுமிதா ராஜசேகரன் மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார் ஒரு கணம் அவன் முகத்தில் தோன்றிய உணர்ச்சிகள் பலவிதமாக இருந்தன அதிர்ச்சி கோபம் மகிழ்ச்சி மூன்றும் கலந்து தெரிந்தன அடுத்த வினாடியே அது பொய்யோ என்றது போல அவன் முகம் லேசாக மலர்ந்தது கண்கள் லேசாக இருக அவளை நோக்கி வரவேற்கும் விதமாக புன்னகைத்தான் ராஜசேகரம் இதை கவனித்து விட்டாரு வருண் உன்னை மிரட்டுவதற்கு இந்த வீட்டில் ஆள் இல்லைன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருந்தல்ல இங்க பாரு ஒரு அழகான குட்டி தேவதையை கொண்டு வந்திருக்கேன் அவர் கிண்டலாக கூறியவுடன் வேகமாக நிமிர்ந்தான் வருண் பிறகு அவளை தலை முதல் கால் வரை அளவிட்டான் குட்டி தேவதையா ஒத்துக்கவே முடியாது அழகான ராட்சசின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் என்றான் கேலியாக ஒற்றை புருவம் ஏறி இறங்க ஏய் என்று சுட்டு விரலால செல்லமாக அவனை மிரட்டினார் ராஜசேகர் முதல் பார்வையிலேயே அவனுக்கு தன்னை பிடிக்கவில்லையோ என்று தோன்றியது மதுவுக்கு தன் பாசத்தையும் சொத்தையும் பங்கு போட ஒருத்தி வந்த கோபமோ என்று நினைத்தா 
எனக்கு உன் சொத்துல ஒரு பைசா கூட வேண்டாம் என் அப்பாவோட அன்பு மட்டும் போதும் என்று முகத்தில் அடுத்தார் போல கூற வேண்டும் என்று தோன்றியது அப்பா நான் தோட்டத்தை சுத்தி பார்க்கணும் போய் பார்த்துட்டு வரவா மது இது ஓ வீடுடா எங்கிட்டே எதுக்கு கேட்குற நீ எங்கே வேணும்னாலும் போகலாம் நாளைக்கே நான் உன்னை நம்ம நிறுவனத்துக்கு அழிச்சிட்டு போக போகிறேன் எனக்கு அப்புறம் நீயும் வரணும் தானே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் போயிட்டு வாடா என்று அவளை அனுப்பினார் வருணும் அவரும் பேச தொடங்கி இருந்தாலும் அந்த அறையை விட்டு வெளியே வரும்போது வருணின் பார்வை தன் மீது ஊசியாய் குத்துவத மது திருமாமலையே உணர்ந்தா அவள் மாடிப்படிகளில் இறங்கி செல்லும் போது எதிரே வச்சலாம் வந்து கொண்டிருந்தார் நல்லா தூங்கினியா மது காஃபி குடிச்சியா வரும் உன்னை பார்த்தானாமா என்ன சொன்னா ஆர்வத்துடன் கேட்டாரு ம் பார்த்து பேசிட்டு தான் வராத்த என்ன சொன்னாருன்னு கேட்குறீங்க அழகான ராட்சஸ்ன்னு சொன்னாரு நான் தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்பாவும் அவரும் பேசிட்டு இருக்காங்க கூறிவிட்டு கீழே சென்றால் மது திடுக்கிட்டு வச்சல் அவக்கு தன் மகனின் சுபாவத்தை பற்றி அறிந்ததால் மனதில் ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவர் உதடுகளில் புன்னகையை வரவழைத்தது தோட்டத்திற்கு சென்றதுமே மதுவுக்கு மற்றதெல்லாம் மறந்து போச்சு அழகான மலர்களும் மரங்களும் புல்வெளியும் உள்ளத்தில் உற்சாகத்தை வரவழைத்தன வர்ணின் வார்த்தைகளில் சஞ்சலப்பட்ட மனதை இயற்கை தன் வசப்படுத்தியது எல்லாவற்றையும் ரசித்து கொண்டிருந்தவ மாடியிலிருந்து தன்னையே கூர்மையுடன் அளவெடுத்த இரு விழிகளை அறியல பலவித வண்ணங்களில் பூத்து குலுங்கிய மலர்கள் அவளின் வருகைக்காக தவம் இருந்ததைப் போல வரிசையாக காத்திருந்தன மனம் ஆழ்ந்த லயிப்புடன் எல்லாவற்றையும் ரசித்ததில் மனம் லேசானது வாழ்க்கையே புதிதாக இருக்க அதே உற்சாகமான மனநிலையில் வீட்டுக்குள் வந்தா குளித்துவிட்டு தயாராக அமர்ந்திருந்தார் ராஜசேகர் அப்பா என்றபடி ஆவலுடன் வந்த மகளை பார்த்ததும் மது பூஜை பண்ணணும் உனக்காக தான் காத்துட்டு இருக்க பாமா என்று அழைத்தார் புதிய மலர்களுடன் தெய்வீக மனம் கமழ்ந்த அந்த பூஜை அறையில அவளை விளக்கேற்ற சொல்லி பூஜை செய்தார் ராஜசேகர் அவளுடைய அம்மாவின் புகைப்படம் ஒரு பக்க சுவரில் மாட்டி மாலை போடப்பட்டிருந்தது நெகிழ்ச்சியுடன் கும்பிட்டு விட்டு பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தா மது என்னடா வேண்டிக்கிட்ட பாசத்துடன் கேட்ட அப்பாவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நீங்க எப்பவுமே என்னோட இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன்ப்பா மது கூறவும் அவர் கண்களில் நீர் இருவருமாக சாப்பிட்டு அரைக்கி வந்தப்ப வருணும் அங்கு அமர்ந்திருந்தான் அவளை பார்த்த பார்வையில் எலனம் தெரிந்தாலும் உடனே எழுமானா மாமா நீங்க சாப்பிட வரலையா இன்னைக்கு என்னமா செஞ்சிருக்கீங்க என்றான் வச்சலாவிடம் மது வந்திருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு பெரிய விருந்துதான் அவர் ஆர்வத்துடன் கூற வர்ணின் முகம் முருகனம் சுருங்கியது அவனை வேண்டுமென்றே சீண்ட வேண்டும் போல இருந்தது மதுவுக்கு அப்பா நான் நாளைக்கு உங்க நிறுவனத்துக்கு வர எனக்கும் எல்லாம் கத்து கொடுங்க உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்யறேன் வீட்டுல இருந்தா எனக்கு பொழுது போகாது கூறிக்கொண்டே ஓரக்கண்ணால வருண பார்த்தா நாளைக்கே உன்னை அழைச்சிட்டு போற மது என்ன வருண் உனக்கு சம்மதம் தானே மதுவுக்கு ஏற்கனவே செயலாளர் வேலை செஞ்ச அனுபவம் இருக்கு என்ன சொல்ற என்றார் மாமா நம்ம அலுவலகத்துல உடனே எந்த வேலையும் காலி இல்ல அவங்க வீட்லயே இருக்கட்டும் எதுக்கு தேவையில்லாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு என்று கூறிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தா வருண் என்ன வருண் நம்ம நிறுவனத்தோட ஒரு முதலாளி நீ நீ நினைச்சா ஒரு வேலையை உருவாக்க முடியாதா என்ன இல்லைன்னா நான் அவளை ஓட்டல் நிர்வாகத்துல பயிற்சி கொடுத்து அதை நிர்வாகம் பண்ண பழகிக்கிற சாப்பிட்டு கொண்டே சிறிது நேரம் யோசித்தான் வருண் வேணா மாமா என்னோட செக்ரட்டரி இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்க அதுக்குள்ள அவங்கள வைத்து மதுவுக்கு பயிற்சி கொடுக்க சொல்லலாம் என்று முடித்தான் அவன உதடுகளில் தன் பெயர் இயல்பாக உச்சரிக்கப்படுவது மதுவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது தன்னால அவனை இயல்பாக பெயர் சொல்லி அழைக்க முடியுமா என்று தெரியல அன்று மாலையில சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்த ராஜசேகர் மதுவை அழைத்து கொண்டு வெளியே போனாரு அவர் அவளை அழைத்து சென்ற இடம் பிரம்மாண்ட துணிக்கடை அங்கு சென்றவுடன் தனக்கு பிடித்த வண்ணங்கள்ல சுடிதார்களை எடுக்க ஆரம்பித்தார் ராஜசேகர் யாருக்குப்பா இதெல்லாம் என்ற மதுவிடம் ஒன்னும் பேசக்கூடாது எல்லாம் உனக்கு தான் பிடிச்சிருக்கான்னு மட்டும் சொல்லு மது என்று அடக்கினாரு ஒவ்வொன்றின் விலையை பார்த்ததும் மதுவின் தலை சுற்றியது ஏப்பா இவ்வளவு விலை அதிகமா பாக்குறீங்க எனக்கு வேண்டாம் என்று மறுத்தப்ப கோபத்துடன் நிமிர்ந்தார் ராஜசேகர் விலையை ஏன் பாக்குற மது சும்மா இரு ராஜசேகரோட பொண்ணு நீ இதெல்லாம் பேசக்கூடாது பிடிச்சதை மட்டும் எடுத்துக்க என்று கூறிவிட்டு விலை உயர்ந்த சுடிதார்களாக தேர்வு செய்ய தொடங்கினாரு பிறகு சேலைகளுக்கான ரவிக்கைகளை அங்கேயே கீழ்த்தளத்தில் தைக்க கொடுத்து விட்டு திரும்பவும் சோர்ந்து போயிருந்தா மது ரொம்ப அநியாயம்ப்பா நீங்க பண்றது எங்கிட்ட ஏற்கனவே நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கு சொன்னா கேட்கவே மாட்டீங்களே ஏன் மது குட்டிக்கு இப்பதான் முதல் தடவையா எல்லாம் செய்யறனா அதுல போய் கணக்கு பாக்குறியே சரியான கஞ்சம் டானி சலித்து கொண்டே செல்லமாக பெண்ணின் கடத்தை தட்டினாரு அவர் தோளில் ஆதரவுடன் சாய்ந்து கொண்டப்ப எங்கெங்கோ சுற்றி விட்டு வீடு வரும் இதம் தோன்றியது மதுவுக்கு வீட்டிற்கு வந்து அத்தியிடம் எல்லாவற்றையும் காண்பித்து விட்டு மாடிக்கு சென்ற மது தனக்கு பிடித்த இளநேர சுடிதாரை மட்டும் எடுத்து தனியே வைத்தாள் மறுநாள் அலுவலகத்துக்கு அதை அணிந்து செல்லலாம் என்ற எண்
மதுவுக்கு வெகு நேரம் உறக்கம் வரல நீண்ட நேரம் சென்று அவனுடைய கார் சத்தமும் பின்னர் அவனுடைய கலடி ஓசையும் வெளியே கேட்ட போதுதான் அவள் கண்கள் உறக்கத்தை தழுவ ஆரம்பித்தன பாகம் ஐந்து காலையில உலாவ செல்வது பழக்கம் என்று ராஜசேகர் கூறியிருந்ததால் எழுந்து பல் துளக்கி முகம் கழுவிவிட்டு கீழே சென்றாம் அது வருணும் ராஜசேகரம் தயாராக இருந்தனர் அவளை பார்த்ததுமே புருவம் சுருக்கிய வருண் உடனே திரும்பி கொண்டான் மூன்று பேரும் வெளியே வந்து சரிவில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏதோ யோசனுடன் வருண் முன்னே செல்ல மதுவும் ராஜசேகரும் பின்தொடர்ந்தனர் வாக்கிங் முடித்து வீடு வந்து குளித்து விட்டு சாப்பிட வந்த போது வருண் மௌனமாக எருகிய முகத்துடன் இருந்தான் ஆனா அவனுடைய பார்வை அடிக்கடி அவள் மேல படிந்தது மது தன் ஆடைக்கு ஏற்றார் போல அதிலிருந்த வெள்ளி சருகை வேலைப்பாடுகளுக்கு பொருத்தமாக முத்து நகைகள் அணிந்து தேவதை போல காட்சி அளித்தா அவனுடைய பார்வைகள் மதுவை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்தி அவள் மனம் குழம்பி முகம் சிவந்தது அன்று அலுவலகத்துக்கு ராஜசேகரம் மதுவும் ஒரு காரிலும் வருண் வேறு காரிலும் சென்றனர் அலுவலக வளாகமே பெரிய ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டலை போலிருக்க மேலே ராஜ் டவர்ஸ் என்று பெரிதாக எழுதப்பட்டிருந்தது காரை விட்டு பிரமிப்புடன் இறங்கிய மதுவை கண்டதும் வருண் உதட்டை பிதுக்கினான் தோலை குலுக்கியபடி அலட்சியமாக கார்ல இருந்து இறங்கினான் அலுவலகத்தின் உள்ளே சென்றப்ப ஊழியர்கள் அனைவரும் அவளை மகிழ்ச்சியுடனும் ஆர்வத்துடன் வரவேற்றனர் அனைவருக்கும் மதுவை பெருமையுடன் அறிமுகம் செய்த ராஜசேகர் அவளை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்று நாற்காலியில் உட்கார வைத்தாரு அந்த அலுவலகத்தின் உள் அலங்காரம் ஒரு கை தேர்ந்த சிற்பி செதுக்கிய கூடம் போல வெகு அழகாக இருந்தது அவருடைய அறை நடுவில் இருக்க இருபுறம் இருந்த அறைகளில் ஒன்று ஓய்வெடுக்கும் அறையாகவும் மற்றொன்று செயலாளர் அறையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது அங்கிருந்த வருணின் அறைக்கு அவளை அழைத்து சென்றார் ராஜசேகர் வருண் அறையும் அதே அமைப்பில் இருந்தது அடுத்த அறையில அவனுடைய செயலாளர் நாகமணி இளமையாக மிதமான அழகுடன் அதிகமான ஒப்படையுடன் இருந்தா அவனிடம் மதுவை ஒப்படைத்தார் ராஜசேகர் மதுவை அறிமுகப்படுத்தியதுமே அவள் பார்த்த பார்வையில் ஒரு மரியாதை இருந்தது நாகமணி இவங்க இந்த நிறுவனத்தோட இன்னொரு முதலாளி வருண் மாதிரி இவளும் உன்ன மாதிரியே படித்தவதான் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா பழக்கி விடு இப்போ வருணுக்கு உதவியாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பழகினதும் உயர்ந்த பதவிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் என்றார் வெளியில் வந்து வேலையில் ஆழ்ந்திருந்த வருணை பார்த்து சரி வருண் நான் வர மதுவை பார்த்துக்கோ என்று கூறிவிட்டு சென்றார் மது நாகமணியிடம் சென்று தினசரி நடப்புகள் பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் முன்பே செய்த வேலைதான் என்றாலும் இந்த புது வேலை தனக்கு சவாலாக அமையும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது அவள் முன்பு வேலை செய்தது சிறிய தனியார் நிறுவனத்தில் இங்கு அப்படி இல்லை பல கொடிகள் புரல்வது புரிந்தது எல்லா விபரங்களுமே கணிப்பொறியில் பதிவு செய்யப்பட்டன இரகசிய விபரங்கள் அடங்கிய கோப்புகள் அனைத்துமே வருணின் வசம் இருப்பது புரிந்தது தன்னால அவனுடன் இணைந்து பணியாற்ற முடியுமா என்பதே மனதில் பெரிய கேள்வியாக இருந்தது அவன் முன்னிலையில் தான் எந்த தவறும் செய்து விடாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலையும் அவளுக்குள் முதன் முதலாக எட்டி பார்த்தது அன்று முழுவதும் வேலை எந்த இடையூறுமின்றி சென்றது மதிய இடைவெளியில் அவளை சாப்பிட அழைத்த ராஜசேகர் அவருடைய அறைக்கு சென்றப்ப அங்கு வருண் இல்ல வருண் உன் கூட வரலையா மது என்று ராஜசேகர் கேட்ட பிறகுதான் தான் அவனை கூப்பிடவில்லை என்பதை நினைவுக்கு வந்தது உடனே தொலைபேசியில் நாகமணிடம் பேசினா நாம் அது வருண் அங்க இருக்காரா அப்பா அவரோட பேசணுமா அவர் இப்பதான் கிளம்பினாரு அங்கதான் வந்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிற என்று கூறினா நாகமணி அப்போ உள்ள வந்த வருண் அவளை திரும்பியும் பார்க்காம ராஜசேகரிடம் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தான் வீட்டிலிருந்து வந்திருந்த சாப்பாட்டில் எல்லா வகைகளிலும் சிறிது இனிப்பு கூடி தெரிந்தது சாப்பிடும் போதே வருண் ராஜசேகரிடம் கூறினா மதுவால முடியாது மாமா சின்ன பொண்ணு அனுபவம் போதாது அதுவும் பெரிய நிறுவனத்துல வேலை செய்கிற அளவுக்கு திறமையும் பத்தாது என்று கூறி அவளையே ஆழமாக பார்த்தான் அவள் கோபமாக தன் தந்தையிடம் திரும்பினா நான் ஒண்ணும் சின்ன பொண்ணு இல்லையப்பா எனக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆகுது நானும் இது மாதிரி ஒரு நிறுவனத்துல வேலை பார்த்தவதான் என்றாள் மது பாவும் அந்த மனுஷன் என்று நக்கலாக கூறிவிட்டு சொல்லுங்க மாமா நீங்களே என்றான் கிண்டலாக ராஜசேகர் இருவரையும் வியப்புடன் நோக்கினாரு இதென்ன உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் நான் என்ன குறுக்க நீங்க ரெண்டு பேருமே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க புன்னகையுடன் கூறிவிட்டு சாப்பிடுவதை தொடர்ந்தாரு அவள் நிமிர்ந்த போது ஏலனமாய் ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கிய அவனுக்கு பதில் போல தலையை சிலிப்பு கொண்டு சாப்பாட்டில் தன் கவனத்தை பதித்தா மது தன் திறமையை முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தி அவனே மச்சும்படி நடக்க வேண்டும் என்று அவள் மனம் உறுதி பூண்டது அன்று கூடுதல் ஆர்வத்துடன் அலுவலகத்தில் முக்கியமான வேலைகளை நெளிவு சுழிவுகளை கற்றுக்கொண்டார் நாகமணி முழுமையான மனதுடன் ஒத்துழைத்ததால் முதல் நாள் வேலை இனிதாக முடிந்தது வர்ணின் பேச்சு தவிர அன்று மாலை வீட்டுக்கு வந்த உடனே வச்சலா தன் அண்ணனை பிடித்து கொண்டார் ஏன்னா மது வந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது அதுக்குள்ள வருணும் நீங்களும் சேர்ந்து ஏன் அவளை கஷ்டப்படுத்துறீங்க அப்பதான் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தான் வருண் நாங்க கஷ்டப்படுத்துறோமா நல்லா சொன்னீங்க எங்களை கஷ்டப்படுத்துறது உங்க அண்ணன் பொண்ணு தான் அங்கேயே கேளுங்க 
கொத்தலாக கூறிவிட்டு மாடிக்கு சென்று விட்டான் அவன் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த மதுவுக்கு அவன் புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராய் ஆனால் தன்னை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது மட்டும் புரிந்தது எனக்கு என் அப்பாவின் அன்பு மட்டும் போதும் என்ற எண்ணம் வைராக்கியமாய் கோப சிலும்புலாய் மனதில் வந்தன இதயம் ஓட்டுக்குள் சுருங்கும் நத்தையானது அன்றிலிருந்து அவனிடம் பேச்சு தவிர்க்க ஆரம்பித்தான் மது காலையில் மூன்று பேரும் உலா செல்லும் போதும் அங்கு மௌனமே வீட்டில் அவன் எதிர்படும் போதெல்லாம் எதிர் திசை தேடின அவள் விழிகள் அந்த வாரம் முழுவதும் எந்த மாற்றமும் இன்றி சென்றது அலுவலகத்திலும் அவனிடம் தான் செல்ல வேண்டிய முக்கிய வேலைகளுக்கும் நாகமணியே அனுப்பினா அன்று திரும்பி வரும்போது ராஜசேகர் அவளை அழைத்து கொண்டு போனது ஒரு பெரிய துணி கடைக்கு அப்பா இங்கேயே வந்திருக்கோம் நான் அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் எனக்கு இனிமே துணியே வேண்டாம்னு சொன்னா கேட்கவே மாட்டீங்களா மது இங்கே இருக்கிற என்னோட தொழில்முறை நண்பர்களுக்கெல்லாம் உன்னை அறிமுகப்படுத்தணும்டா அதுக்காக ஒரு விழா ஏற்பாடு பண்ண போறேன் என் மது அன்னைக்கு இளவரசி மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இளவரசிக்கு என்ன உடைனு பார்க்க போறோம் சரியா ஏன்பா தேவையில்லாம இவ்வளவு செலவு பண்ணி விழா இல்லாம் எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு வேண்டாமே அதெல்லாம் பேசக்கூடாது இந்த விஷயத்துல நீ நான் சொல்ற பேச்சதான் கேக்குற சரியா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை விழா நடக்க ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அதுவும் நம்ம ஓட்டிலேயே பிடிவாதமாக முடித்தா ராஜசேகர் அவளுடைய உடைகள் அவர் தேர்வாக இருந்தன தங்க வெள்ளை நிற கலந்த பட்டில் கடையில் இருந்த மாடல் புத்தகத்தில் இருப்பது போலவே உடையை தயார் பண்ணும்படி கோரிவிட்டு திரும்பி வரும்போது அதன் விலையை கேட்டு மயக்கம் வந்தது மதுவுக்கு அந்த வாரம் முழுவதும் வருணுக்கும் மதுவுக்கும் இடையே ஒரு விலகல் தன்மையே படர்ந்திருக்க விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன எல்லோருக்கும் அழைப்புகள் அனுப்பிவிட வருண் எதிலேயுமே நாட்டம் காட்டல முதல் நாள் உடை தயாராகி வந்தப்ப அதை பார்த்தவுடன் மதுவுக்கு பிரமிப்பா இருந்தது இது எனக்கே எனக்கா என்ற பரவசம் உள்ளே எழ மெதுவாக வருடியபடி பஞ்சு பொதியாய் மென்மையான தங்க நிற சிறகை போல இருந்த உடை மதுவின் இதயம் கவர்ந்தது வருணிடம் தெரிந்த விலகல் மட்டும் மனதுக்குள்ள முள்ளாய் தைத்தது காலையில எழுந்து குளித்து விட்டு பால்கடியில நின்று தோட்டத்தை ரசித்தபடி மது முடியை உலர விட்டா அப்ப பின்புறம் தன்னை யாரோ உற்று பார்ப்பது போல ஒரு உணர்வு ஆனா அவள் திரும்பி பார்க்கல ஊசி குத்துவது போன்ற பார்வை மட்டும் முதுகில் உறுத்தியது அடுத்த பால்கனியில நின்று யோசனையுடன் மதுவையே பார்த்து கொண்டிருந்த வருணின் முகத்தில் பலவித உணர்ச்சிகள் இதுவரை எந்த பெண்ணுமே அவனை ஈர்த்ததில்ல சலனப்படுத்தியது இல்ல தொழில் முறையில அவன் எத்தனையோ பெண்களை சந்திச்சிருக்கான் ஆனா அவனை கவர்ந்த பெண்கள் யாரும் இல்ல சில பெண்கள் அவனை கவருவதில் ஆர்வம் காட்டி அதிகம் சுற்றி வந்ததாலோ என்னவோ தன் அம்மாவை தவிர வேறு பெண்களிடம் அவனுக்கு மதிப்பே இல்லை ஆனால் மது தன்னை ஆட்படுத்தி விட்டாலோ என்ற பயம் கோப சாட்டையாக உள்ளே சுழன்றது தலையை குலுக்கி தன்னிடமே மூண்ட கோபத்துடன் வேகமாக உள்ளே சென்றான் வருண் பாகம் ஆறு அன்று மதியம் சாப்பிட்ட பிறகு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தா மது மூன்று மணிக்கெல்லாம் அழகு நிலையத்திலிருந்து பெண்கள் வந்துவிட்டனர் அவளை எழுப்பிய வச்சலா மது தயாராகும் வரை அருகில் இருந்தா முதலில் தலையில் தங்க மணிகள் வைத்து அலங்கரித்தனர் பின்புறம் தலையை வெறித்தபடியே ஆனா களையாமல் இருக்கும்படி முத்துக்கள் பதித்து அலங்கரித்து முகத்துக்கும் ஒப்பனை செய்தனர் உடை அணிவிக்கும் முன் வச்சலா சென்று ஒரு நகைப்பிடி எடுத்து வந்தாரு அவள் உடைக்கு பொருத்தமாக நகைகள் அதில் இருந்தன அலங்காரம் முடித்து கனடியில் பார்த்தப்ப மதுவுக்கு தான் இவ்வளவு அழகா என்ற பிரமிப்பு வெண்மையும் தங்க நிறமும் இணைந்த பட்டில் பாவாடியும் மேலே சருகை வேலைப்பாடுகள் செய்த மேலாடியும் அதே நேர துப்பட்டாவும் அவள் அழகை பல மடங்கு அதிகரித்தன அருகில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த வச்சலா ஆசையுடன் அவள் கண்ணத்தை வருடினாரு என் கண்ணே பட்டணும் போல இருக்குமா அவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா மது பரவசத்துடன் கூறிவிட்டு அண்ணனை அழைக்க சென்றார் உள்ளே வந்த ராஜசேகர் மதுவை பார்த்ததும் கண்கள் பணிக்க கைகளை அவரிடம் நீட்டி வாடா என்றார் மது மெல்ல நடந்து வந்து அவர் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டார் ஏய் எல்லாம் கலைஞ்சிட போகுதுமா என்று கூறிய ராஜசேகர் அவளை நிமிர்த்தி ரொம்ப அழகா இருக்கடா என்றார் பிறகு அழகு நிலைய பெண்களிடம் திரும்பினார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கம்மா பணம் கொடுக்க சொல்லி இருக்க நீங்க வாங்கிட்டு கிளம்புங்க என்று அனுப்பி வைத்தாரு மணி இப்பவே அஞ்சராயிடுச்சு நானும் அத்தையும் போய் தராகி வந்தவுடனே கிளம்பலாம் ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டா சரியா இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு செல்லமாக மகளின் கண்ணத்தை வருடிவிட்டு சென்றார் ஐந்தரை மணிக்கு இருவரும் கீழே சென்றப்ப வருண் புது உடையில் அசத்தலாக காத்திருந்தான் புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தவன் பேச்சு குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தப்ப தன் கண்களையே அவனால் நம்ப முடியல வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும் சிறைகளில்லாத தேவதை போல மது இருந்தா அவள் இறங்கி வருவது போலின்றி ஏனோ படிகளில் மிதந்து வருவது போல இருந்தது அவனுடைய இளமை கனவுகளில் உலா வந்து கொண்டிருந்த தேவதை இன்று பெண் உருவெடுத்து நேரில் வருவது போல இருந்தது வருணுக்கு கீழே வந்ததும் நிமிர்ந்து பார்த்த மதுவுக்கு வருணுடைய பார்வையின் கூர்மை தாங்க முடியாம உள்ளம் படபடக்க குனைந்து கொண்டா அவ வருண் எப்படி இருக்கா என் இளவரசி குரலில் பெருமை பொங்க கேட்ட ராஜசேகரிடம் ஒன்றும் சொல்லாமல் தலையசி தான் வருண் 
நான் முன்னால் கிளம்புறேம்மாமா அங்கே போய் எல்லாம் கவனிக்கணும் நீங்கள் அம்மா வந்தவுடன் அழைச்சிட்டு வாங்க கூறிவிட்டு விரைவாக அங்கிருந்து சென்று விட்டான் மதுவுக்கு மனதின் ஓரம் முள் தைத்தார் போல ஆனது தன்னை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லையோ என்று தோன்றியது முகம் வாடியது நேரே பூஜாரிக்கு போய் கும்பிட்டு வந்தப்போ வச்சலாவும் தயாராகிவிட மூவரும் கிளம்பினார் ஹோட்டலுக்கு சென்றவுடன் அவளுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்த அறையில் வச்சலாவும் மதுவும் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தனர் பிறகு ராஜசேகரம் அவளை விழா நடக்கும் கூட்டத்துக்கு அழைத்து சென்றார் மதுவுக்கு கால்கள் பின்னலிட்டன தந்தையின் கையை இறுக பிடித்து கொண்டா அவரும் கவனமாக அவளை அழைத்து செல்ல அதுவரை கலகலப்பாக இருந்த அந்த பெரிய கூடம் உடனே முழு நிசப்தக்கு வந்தது அனைவரின் பார்வையும் மதுவின் மேலிருக்க எல்லோரிடமும் ஒருவித பிரமிப்பு ஒவ்வொருவரும் விதவிதமான முகபாவத்துடன் இருந்தனர் வணக்கம் என் அழைப்பை ஏற்று எல்லோரும் வந்ததற்கு நன்றி என்று அவர்களை வரவேற்றார் ராஜசேகர் நீங்க யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத முக்கியமான ஒருத்தர என்னோட இளவரசிய உங்க எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும்னு தான் நானும் வரணும் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்தோம் இதோ என் பொண்ணு மதுமிதா அவர் கூறவும் அங்கிருந்தவரின் பெரும் சலசலப்பு எழுந்தது எல்லோரும் வர்ணுக்கு பார்த்திருக்கும் மணப்பெண்ணை தான் அவர் அறிமுகப்படுத்த போவதாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் ஆனா தன் மகளையே அழைத்து வந்தது அவர்களுக்கு பல உணர்வுகளை ஏற்படுத்தின கூட்டத்தில் சலசலப்பு அடக்க சிறிது நேரம் பிடித்தது தங்கள் பெண்ணை வர்ணுக்கு திருமணம் செய்து தர வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த பலரின் முகத்தில் வருத்தமும் கோபமும் காணப்பட்டன வருண் அனைவரையும் வரவேற்கும் விதமாக சைகை காட்டிக்கொண்டே கூட்டத்திற்குள் சென்று விட்டான் முகம் வெளிக்காட்டாவிட்டாலும் மனம் மட்டும் தீவிர யோசனையில் இருந்தது அந்த கூட்டத்திலிருந்து இன்னொரு தொழிலதிபரின் மகள் ராகினி அவன் கையை பிடித்து கொண்டா எப்போதுமே எல்லா விழாவிலும் வருணையே சுற்றி வருவாள் ராகினி அவளிடம் ஒட்டினார் போல நின்று இருந்த அவளிடம் வருண் குனிந்து ஏதோ பேசினான் அப்பதான் பார்வையை அந்த பக்கம் திரும்பிய மதுவுக்கு அவர்களுடைய நெருக்கம் மனதை விதிர்க்க செய்தது ஏதோ சொல்ல தெரியாத கோபம் மனதில் உண்டாகி மனம் சற்றென்று சோர்வடைந்து தவிப்பானது எனக்கு என்ன வந்துச்சு என்பது போல முகம் திருப்பி கொண்டாலும் அதையே எண்ணி சோர்ந்தா மது இன்னும் இவனுக்கு எத்தனை பெண் அன்பிகள் இருப்பாங்களோ என்ற சிந்தனை மனதை மிகவும் வாட்டியது நேரே தந்தை நரையில் சென்று அவருடைய கைகளை பிடித்து கொண்டா அவருடைய அண்மையே அவளுக்கு பெரும் பலம் சேர்த்தது தன் அருகில் வந்த மகளை பாசத்துடன் அணைத்து கொண்டார் ராஜசேகர் தூரத்திலிருந்து இதை கண்டதும் அந்த பாச பிணைப்பும் பறிவும் வருணின் கண்களில் கடும் சீற்றத்தை வரவழைத்தன எல்லோரிடமும் அறிமுகம் செய்த பிறகு அவளை ஒரு இடத்தில் உட்கார வைத்தார் பிறகு மெதுவாக கூட்டத்தில் கலந்து ஒவ்வொருவரிடமும் தனித்தனியாக நலம் விசாரித்தபடி சென்று கொண்டிருந்தார் ராஜசேகர் வருணின் வயதொத்த ஆண்கள் கண்களில் ஆர்வம் தெரிந்தது அனைவருமே அவளுடன் அவளிடம் பழக முயற்சித்தனர் ராஜசேகரின் நண்பர் மகன் கிஷோர் அவளிடமே பார்வையை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் அவள் தனியாக விடப்பட்ட மருகனமே அவளின் அருகில் வந்து அமர்ந்தா மதுமிதா என்ன அழகு நீங்க உங்ககிட்ட பேசணும்னு இவ்வளவு நேரமா காத்துட்டு இருந்த தன்னை அவங்ககிட்ட இருந்து மீட்பதற்கு யாராவது வருவாங்களா என்று சுற்றிலும் பார்த்தா மது ஆனா யாருமே அவர்களை கவனிக்கல அவன் மதுவின் அழகை புகழ்ந்து தள்ளி கொண்டிருந்தான் அவளுக்கோ தர்ம சங்கடமாக இருந்தது வெளியில புன்னகைத்தாலும் அவன் அறுவையில இருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்ற யோசனையிலேயே இருந்தா திடீரென ஒரு வலிமையான கை அவளுடைய தோலை மென்மையாக அழுத்தியது திடுக்கிட்டு திரும்பினா அங்க வருண் தன் முகத்தில் எந்த உணர்வுமின்றி குனிந்து அம்மா உன கூப்பிடுறாங்க வா என்று கூறிவிட்டு கிஷோரிடம் திரும்பினா கிஷோர் எப்படி இருக்க அப்பா வரலையா என்ற கேள்வியுடன் மதுவை எழுப்பி நிறுத்தினா முதன் முதலில் ஒரு ஆணின் தொடுகை அவளுக்குள் பெரும் சலனத்தை உண்டு பண்ணியது அவள் ஆண்களை அறியாதவள் அல்ல கூட படித்த ஆண் நண்பர்களுடன் புத்தகங்கள் கொடுக்கும் போதும் அலுவலகத்தில் உடன் வேலை செய்பவரிடம் பழகும் போதும் கூட்டத்தில் பயணம் செய்யும் போது எத்தனையோ தடவை ஆண்களின் லேசான தொடுதல் நேர்ந்திருக்கு ஆனா அப்பெல்லாம் இன்று போல மனம் பலபடக்கல முதலில் அவன் கைப்பட்ட இடம் குறுகுறுவென்றது மறு நிமிடம் தீயாய் தகித்தது எரியும் சுவாலைகள் அணைந்த பிறகும் சூட்டை பரப்பும் கணலை போல அந்த இடம் சூடாக இருந்தது காதரையில் திடீரென அவனுடைய அடிக்குரல் சீரலாய் கேட்க என்னவென்று நிமிர்ந்து பார்த்தால் பற்களை கடித்தபடி கோபமாக நின்று இருந்தான் யார்கிட்ட எப்படி பழகிறதுன்னு தெரியாதா அறிவில்ல ரொம்ப வயிறுவன் கிட்ட இருந்து சாமர்த்தியமா எழுந்திருச்சு போக தெரியாதா சீற்றத்துடன் கூறிக்கொண்டிருந்தான் வருண் இவன் என்றாவது தன்னிடம் சிரித்து சுமூகமாக பேசுவானா என்று ஏக்கம் வந்தது மதுவுக்கு அந்த பெண்ணிடம் மட்டும் கொஞ்சி பேசி கொண்டிருந்தான் என்னிடம் மட்டும் தீயா கத்துறானே மனம் பொறாமையில் தகிக்க சாரி என்று முன்முடுத்த விட்டு வேகமாக திரும்பி சென்றா ஆனா அவளை விடாமல் பின்தொடர்ந்து வந்தா வருண் அவன் கிட்ட போய் பல கட்டுற அவன் எப்படிப்பட்டவனு தெரியுமா உனக்கு சரியான பொறுக்கி அவனை எல்லாம் தூரமா வைக்கணும் அளவா பழகணும் சின்ன மிகுந்து தெரிந்தது அவன் குரல்ல மதுவுக்கு தாங்க முடியாத கோபம் வந்தது கிஷோர அவள் இன்றுதான் பார்த்து பேசுறா அவன் எப்படிப்பட்டவனு எப்படி தெரியும் இவன் மட்டும் அந்த பெண்ணும் குழைகிறான் இவன் என்ன என்ன குறை சொல்வது என்று வீம்பு வந்தது 
எனக்கு உங்களை மாதிரி கிஷோர் மாதிரி ஆண்கள் கிட்ட எப்படி பழகிறதுன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி விழாவெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை அதனால இனிமே உங்களை மாதிரி ஆண்கள் கிட்ட ரொம்ப கவனமா நடந்துக்கிற என்றவ திரும்பி பார்க்காம சென்று வச்சலாவின் அருகில் அமர்ந்தா அவன் பார்வை கோப குத்திட்டர்களாய் முதுகில் பாய அவள் மனம்தான் காயப்பட்டு போனது வச்சலா ஆனந்தத்துடன் அவளை அணைத்து கொண்டா எங்க அண்ணி மாதிரி கொள்ளை அழகு எங்க மது என்று மற்றவரிடம் பெருமையாக கூறினா அன்று விழா முடியும் வரை வருண் அவள் இருந்த பக்கம் கூட வரல விழா முடிந்து வந்து உடை மாற்றி ஒப்பனையை கலைத்து விட்டு மது உறங்க செல்லும் போது வெகு நேரமாகிவிட்டது மனம் ஏனோ இரும்பு குண்டை வைத்து அழித்தது போல சோருடன் தவிக்க அப்படியே உறங்கிவிட்டா பிறகு வந்த கனவிலும் வருணுடைய கோபமே மையம் கொண்டது கனவுகளில் கதை பேசியும் அவனை மாற்ற முடியாமல் சோக கவிதையாகியது மனது பாகம் ஏழு மறுநாள் காலையில் எழுந்தப்ப மணி எட்டாகி இருந்தது அவசரமாக எழுந்து தயாராகி கீழே செல்வதற்காக அரைக்கதவை திறந்தா எதிரே ராஜசேகர் தயாராகிட்டிய மது இன்னைக்கு நீ வரமாட்ட ஓய்ஞ்சு போயிருப்பேன்னு வருண்கிட்ட சொன்ன பேசாம ஓய்வு எடுத்துக்கடா நாளைக்கு அலுவலகத்துக்கு வரலாம் என்றார் வாஞ்சியுடன் இல்லப்பா நான் கிளம்பிட்டேன் எதுக்கு தேவையில்லாம வீட்டுல சும்மா இருக்கணும் நானும் வர கூறிய மது சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பினா அலுவலகத்துக்கு சென்று வருணுடைய அரைக்கதையை தட்டி உள்ளே சென்றா ஏதோ வேலையாக இருந்தவன் மெல்ல நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியுமின்றி தலை குனிந்து வேலையில் ஆழ்ந்தான் நேராக அவன் எதிரில் சென்று குட் மார்னிங் பாஸ் என்றால் என்ன செய்வான் என்று தோன்ற அந்த எண்ணமே இதழ்களில் புன்னகை வரவழைத்தது நாகமணியின் அறைக்குள் சென்று காலை வணக்கம் கூறவும் அவள் புன்னகையுடன் மதுவை வரவேற்றா இவ்வளவாவது தன் வரவை விரும்புகிறாளே என்ற எண்ணம் தெம்பை கொடுத்தது அந்த புது ஒப்பந்தம் பத்தின பத்திரம் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டீங்களா நாகமணி இல்லைனா கொடுங்க நான் பண்ணுற அப்புறம் உங்கள் முதலாளி கிட்ட கழித்து வாங்க வேண்டியதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேனே வாங்கிட்டீங்களா என்றாள் குறும்புடன் அவளிடம் இருந்து பதிலில்லையே என்று திரும்பினால் நாகமணி தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தா என்னாச்சு நாகமணி தலைவலியா அப்புறம் ஏன் விலைக்கு வந்தீங்க என்றாள் மது நேற்று ராத்திரிலேருந்து லேசாக காய்ச்சல் மேடம் அதோட விடுப்பும் இல்லை நீங்கள் தனியாக கஷ்டப்படுவீங்கன்னு வந்த நீங்கள் கிளம்பி வீட்டுக்கு போங்க மாத்திரை எதுவும் இருந்தால் போட்டுக்கிட்டு படுத்து ஓய்விடுங்க இங்கே எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் வற்புறுத்தி அவளை அழைத்து சென்று அலுவலக கார்லேயே வீட்டில் விட்டு வர சொன்னான் பிறகு வேலை சரியாக இருந்தது இடையில எதையோ எடுத்து செல்வதற்கு அந்த அறைக்குள் வருண் வந்ததையோ ஒரு கணம் நின்று அவளை ஆழமான பார்வையுடன் கவனித்து விட்டு சென்றதையோ அவள் கவனிக்கல மதியம் சாப்பிடும் போது யோசித்ததில் நேற்று வருண் தன்னை கிஷோரிடமிருந்து காப்பாற்றி அழைத்து சென்றதற்கு தான் பேசியது அதிகமோ என்ற எண்ணம் மதுவின் மனதில் முள்ளாக தைத்தது நாகமணி சென்று விட்டதால் மதுவே வருணிடம் எல்லா விஷயத்துக்கும் நிற்கும் நிலை வந்தது ஒரு முடிவுடன் அவனிடம் கையெழுத்து வாங்க சென்றப்ப வருண் குனிந்து எதையோ எழுதி கொண்டிருந்தான் மதுவிற்கு அவனை பெயர் சொல்லி அழைத்து பழக்கம் இல்லாததால் அவனிடம் எப்படி மன்னிப்பு கேட்பது என்ற யோசனை நேற்று தன் பெயர் அவன் உதடுகளில் எவ்வளவு இயல்பாய் உச்சரிக்கப்பட்டதென்ற ஆச்சரியம் மனதில் எழ என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்று கூறினால் மெலிதான குரல்ல வேகமாக நிமிர்ந்த அவன் முகத்தில் கசப்பும் சீற்றமும் கலந்து தெரிந்தன எதுக்கு மன்னிக்கணும் என்னையும் கிஷோரியும் ஒன்னா ஒப்பிட்டு பேசினியா அதுக்கா இல்ல ஒன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து காப்பாத்தனுக்கா அவன் எப்படின்னு புரிய வச்சதுக்கா ரொம்ப நன்றி அழகா சொன்னே அதுக்காகவா கோப குமரலாய் வந்தது அவன் குரல் அவளுடைய இதழ்கள் துடித்தன முகம் கோபத்தில் சிவந்தது ஒன்றும் சொல்ல தோன்றாமல் உதட்டை கடித்து விட்டு பேசாம திரும்பி விட்டா பதற்றத்துடன் தன் இருக்கையில் அமர்ந்ததும் மூச்சு வாங்கியது வருண் தன்னை கண்டாலே ஏன் தீயா காயரா இன்றே தன் தந்தையிடம் பேசி ஓட்டல் நிர்வாக பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற முடிவில் சிறிது நிம்மதி அடைந்தார் ஒரு முடிவுடன் நிமிர்ந்தப்ப வருணிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது வருணின் குரல் அழுத்தமாக ஒழித்தது ஒரு கடிதம் தயார் பண்ணணும் வரியா என்று காதருகில் கேட்க குறிப்பிடுகும் எண்ணத்துடன் அங்கு சென்றார் இருவருக்கும் இடையில் எதுவுமே நடக்காதது போல வேகமாக கடிதத்தை வாசிக்கலானான் அவன் அவள் நின்று கொண்டே எழுத நாட்களில் உட்காரும்படி சைகை செய்துவிட்டு அவள் அருகிலேயே மேசை நுனியில் இயல்பாக அமர்ந்து கொண்டான் அவன் அருகாமை மதுவை மிகவும் பாதித்தது படபடக்க செய்தது அவன் முடித்ததும் வேகமாக எழுந்து செல்ல அவள் முயற்சித்தப்போ மேசையில் எடுத்து தடுமாறி அவளை சுலபமாக தாங்கி பிடித்து நிறுத்தினான் வருண் அவள் முகம் ஆத்திரத்தில் சிவந்து போனது அவனிடம் இருந்து கையே அவசரமாக விடுவித்து கொண்ட மது திரும்பி பராம சென்றா அதை கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்து எடுத்து வந்து மேஜில் வைத்தப்ப மதுவுக்கு அடுத்த வேலையை தயாராக வைத்திருந்தான் வருண் அன்று மது வேலை முடித்து நிமிர்ந்து கைகளை சொமல் முறுத்தப்ப மணி ஐந்தரை ஆகி இருந்தது வருண் கடுமையான உழைப்பாளி என்பதும் தான் மட்டுமின்றி தன்னிடம் வேலை செய்பவர்களையும் நன்றாக வேலை வாங்கி விடுவான் என்பதும் புரிந்தது ஒரு வேலையில இறங்கிவிட்டா அவன் இடையில ஓய்வே எடுப்பதில்லை என்பதும் அன்றுதான் புரிந்தது அன்றைய நடப்பை மனதில் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தப்ப ராஜசேகரிடமிருந்து அழைப்பு அவளுக்கு முன்பே தொலைபேசி எடுத்தான் வருண் 
என்னம்மாமா உங்கள் பொண்ணை ரொம்ப வேலை வாங்கிடுவேன்னு பயமா சரியான நேரத்துக்கு தான் ஃபோன் பண்ணிட்டீங்க கேள்வியுடன் வந்தது அவன் குரல் அலுவலகத்திலேயே அவ உன் காரியதரிசி ஆச்சே நீ ஆச்சு அவள் ஆச்சு நான் அதில் தலையிட மாட்டேன் ஆனால் வேலை முடிஞ்ச உடனே அவளை நீ எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு வரும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நாங்களே வரும் அங்கேயே இருங்க மாமா கூறிவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் மது யோசனையுடன் நிமிர்ந்தப்ப அவளுடைய அரைவாசலில் கைகளை கட்டி கொண்டு அலட்சியமாக கதவில் சாய்ந்தபடி வருண் என்ற விதமே அவளுக்கு பயத்தை விதைத்தது இன்று இன்னும் அவன் வசம் என்ன பாக்கி இருக்கிறது என்ற எண்ணம் உடலை சிலிர்க்க வைத்தது மது கைப்பையுடன் அவனை தாண்டி செல்ல முயற்சித்தப்ப அழுத்தமாக கையை பிடித்து தடுத்தான் புருவங்கள் நிறைய என்ன ஒரே நாளில் பயந்துட்டியா மாமா கிட்ட சொல்லி ஓட்டல் நிர்வாகமே கற்றுக்கலாம்னு தோணுதா நான் தான் சொன்னேனே உன்னால் முடியாதுன்னு நீங்கள் எல்லாம் நுனிவரல்ல அழுக்குப்படாமல் உடம்பு வலிக்காமல் வேலை செய்கிற கூட்டம் என்றான் சவாலாக தலையை குளிக்க கொண்டு நிமிர்ந்தான் மது நான் ஏன் பயப்படணும் எனக்கும் செயலாளர் வேலை செஞ்ச பழக்கம்தான் அதுவும் இது என் அப்பாவோட நிறுவனம் வேற நான் என்னைக்குமே பயந்தது கிடையாது என்றாள் கோபத்துடன் ஏதோ யோசனையுடன் விலகி வழிவிட்டான் வருண் அவனுடைய கைகளின் பதிவு அவள் கைகளில் சிவப்பாய் மனதில் பசுமையாய் வேகமாக வெளியே சென்ற மதுவின் மனம் படப்படுத்தது தான் எண்ணியத இவன் எப்படி கண்டுபிடித்தான் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியல ஆனா வேறு வேலைக்கு செல்ல முடியாதபடி தன் வாயாலேயே பேச வைத்து விட்டானே என்ற ஆச்சரியம் இவன் மனிதர்களின் பலவீனம் தெரிந்து வெற்றி கொள்வான் என்று தோன்றியது இனி வருணிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டா தந்தையை பார்த்ததும் மற்றதெல்லாம் மறந்து போனது வீட்டுக்கு சென்றவுடன் வச்சலாதான் ஆரம்பித்தான் மது பெங்களூருக்கு வந்து இத்தனை நாளாகுது அவளை எங்கேயும் அழிச்சிட்டு போகல இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை லால் பார்க் போகலாமே சரிம்மா போகலாம் வருண்கிட்ட சொல்கிற மறுநாளும் நாகமணி வராததால் அலுவலகத்தில் வேலை சரியாக இருந்தது வருண் நேற்று நடந்து கொண்ட விதம் பற்றி அப்பாவிடம் அவள் எதுவும் சொல்லலை தொழில் முன்னேற்றம் குறித்து பேசி முடிவு செய்யும் நேரமெல்லாம் அவளுடைய யோசனைகள் வருணின் பார்வையில் வியப்பையும் மெச்சும் பாவனையும் ஏற்படுத்தின அந்த சனிக்கிழமை எல்லோரும் சேர்ந்து நாளை வெளியில் போகலாம் என்று வச்சலா கூறியது நினைவில் மோதியது அன்று வேலை அதிகமாக இருக்க வருண் தாமதமாகத்தான் வீட்டுக்கு வந்தான் ராஜசேகரிடம் இரவு சாப்பாட்டின் போது வச்சலா கேட்டா என்ன ஞாபகம் இருக்கா நாளைக்கு நம்ம எல்லோரும் வெளியில் போகலாம்னு பேசிட்டு இருந்தோமே ராஜசேகர் ஆமா என்று தலையசித்தார் வருண் இன்னொரு செயலாளர் பதவிக்கு விளம்பரம் கொடுத்துடலாமா யோசனையுடன் வந்தது அவர் குரல் எதுக்கு மாமா என்றான் வருண் கேள்வியுடன் உனக்கு உதவியா இருக்கத்தான் நாகமணி விடுப்புல இருக்கா நிரந்தரமா இன்னொரு பெண்ணை வேலைக்கு சேர்த்துடலாமே உனக்கும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல மாமா மது முடியலன்னு எதுவும் சொன்னாலா முடியாதவ எதுக்கு அங்க வரணும் வீட்டுல இருக்க வேண்டியது தானே உயர்த்திய புருவங்களுடன் மதுவை எளனமாக பார்த்து விட்டு திரும்பி கொண்டான் வருண் ஏய் வருண் அவளை எதுக்கு வம்பு கிழக்குற மது என்கிட்ட ஒன்னும் சொல்லல நானா தான் கேக்குறேன் அவளும் சரியான வேகத்துல வேலை முடியாம நீயும் கஷ்டப்பட வேணாம்னு தான் சொன்ன அப்புறம் உன் விருப்பம் என்று கூறிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தார் ராஜசேகர் அப்பா எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை நீங்க கவலைப்படாதீங்க வேலை நமக்கு சவால் விடுற மாதிரி இருக்கிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் நாகமணி இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்புறம் நானே பார்த்துக்கிறேன் என்று முற்றுப்புள்ளி வைத்தா ஓரக்கண்ணால வருணை கவனித்தப்ப அவன் அவளையே கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவருடைய விழிகளும் கூறிய வாட்களாய் பார்வை போர்க்களத்தில் சந்தித்தன ஆனா காயம் மட்டும் அவள் உள்ள களத்தில் பெரிதாய் தெரிந்தது இரவு வெகு நேரம் உறக்கம் வராம புரண்டு அலைப்பாய்ந்த மது பிறகு ஓய்ந்து போய் உறங்க ஆரம்பித்தா நித்திரை நினைவுகளை தள்ளும்படி செய்து கனவுகளை அவளுள் அறிமுகப்படுத்தியது பாகம் எட்டு மறுநாள் காலையில குளித்து முடியை தளர பின்னி தனக்கு பிடித்த ரோஜா வண்ண சுடிதார அணிந்து கொண்டா அதன் தையல் வேலைகளுக்கு ஏற்றார் போல சிவப்பு கற்கள் பதித்த தோடு அணிந்து தயாராகி கீழே வந்த மது அவளை கண்டதும் வருணின் கண்களில் வந்த சிறு மின்னலையும் குறும்பையும் ஒருவருமே கவனிக்கல டிஃபன் சாப்பிட்ட பிறகு அனைவருமே கிளம்பி காரில் சென்றாங்க அந்த பூங்காவில நுழைந்ததுமே இதமான குளிரும் விதவிதமான வண்ண மலர்களும் பச்சை பசில் என்ற புல்வெளியும் மனதை கவர்ந்தன அனைவரும் சுற்றி பார்த்து கொண்டே மெல்ல நடந்தப்ப வருண் எல்லாவற்றையும் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டே வந்தான் முதியவர்கள் இருவரும் ஒரு மர நேலில் அமர்ந்து ஓய்வெடுத்து கொண்டனர் அப்பா நான் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓய்வெடுங்க திரும்பி இங்கே வந்துடுறேன் கூறிவிட்டு தனியாக சென்றா மது வருண் வேறுபுறம் சென்று கொண்டிருந்தான் இயற்கை செய்த மாயம் போல மனதில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கவிதை வந்தது மதுவுக்கு பனி காற்று மலர்களுடன் கொஞ்சம் விளையாடியது கவிதை பூக்கள் கனவு புனலில் மிதக்க ஆரம்பித்தன பறந்து விரிந்த மரங்களை கண்டா வேருக்கு குடைபிடிக்கும் விரச்சங்களாகவும் உயர்ந்த தைல மரங்களை காணும் போது வானுக்கு வர்ணம் அடிக்கும் தூரிகைகளாகவும் மலர்களை கண்டப்ப ஆதவன் வரவிற்காக காத்திருந்து தவம் புரியும் அழகியல் போலவும் தோன்றியது இதழ்களில் உறைந்த மென்மையுடன் எல்லாவற்றையும் ரசித்து கொண்டிருந்தவர் யாரோ தன் அருகில் நிற்பது போன்ற உணர்வு ஏற்பட திரும்பினா 
வருண் அந்த காட்சி ஹேண்டி கேமில் படம் எடுப்பதை கண்டதும் இவனுக்கு கூட ரசனை இருக்குதா என்ற ஆச்சரியம் அவள் மனதில் எழுந்தது மெல்ல நடந்து சென்றப்ப அந்த புல்வெளியின் முடிவில் சிறிய குன்றும் மேலே ஒரு மண்டபமும் தெரிந்தன அதையே நோக்கி கொண்டிருந்தப்ப வருண் அவளர்கில் வருவது தெரிந்தது மேல போலமா என்று இயல்பாக கேட்டவனிடம் சரி என்பது போல தன்னையே நம்ப முடியாம தலையசைத்த மது அவனுடன் சேர்ந்து ஏற தொடங்கினான் பேசாமலே இருவரும் சென்றனர் இந்த மண்டபத்திலேயே கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போலாமா என்று அவன் உட்காரவும் அவளும் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டா சிறிது நேரம் அங்கு வார்த்தைகளின்றி மௌன மொழி கரைய இருவருக்கும் இடையில் மலரும் நினைவுகளின் மல்யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது மெதுவாக நிமிர்ந்த மது வருண் தண்ணியே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தும் சற்றென்று முகம் சிவந்தா அவள் கண்ணங்களில் செம்மை பரவ கண்டதும் அவன் முகம் இலகி மென்மையாகி கண்கள் பலபலத்தன முதன் முதலில் அவன் கண்களில் சிலிர்ப்பையும் முக மென்மையும் கண்ட மதுவின் இதயம் ஒரு நொடி தன் இதயத்தை நிறுத்தி பிறகு இயல்பாக துடிக்க தொடங்கியது தன்னை சுற்றி அவன் எழுப்பியிருந்த இரும்பு வெளி பூட்டுக்குள் அகன்று நொறுங்கி விழுந்தார் போல ஆனது இவன் முகம் இந்த நேரம் இவ்வளவு இனிமையா இளமையா தோன்றுகிறதே என்ற ஆச்சரியம் அவள் உள்ளத்தில் எழ ஏன் எப்போதும் இறுகிய முகத்துடன் இருக்கிறான் என்ற எண்ணம் கேள்வியாய் உறுத்தியது இந்த ஆராய்ச்சி தன்னை ஆபத்தில் கொண்டு சேர்ந்து விடும் போல தோன்றியதால் முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பி கொண்டாம் அது அவளையே கவனித்து கொண்டிருந்த அவனுடைய கண்கள் மின்ன சிறு புன்னகை ஒன்று முகத்தில் குடி வந்தது பிறகு அவளின் எண்ண ஓட்டத்தை படுத்தவன் போல முகத்தை இருக்கமாக்கினா என்னம் அது என்னை பார்த்தா பயமா இருக்கா இல்ல என்னை பார்க்க பிடிக்கலையா ஏன் திரும்பிக்கிற திடுக்கிட்டு திரும்பிய மது தர்ம சங்கடத்துடன் பேச ஆரம்பித்தா இல்ல அப்படிலாம் இல்ல வருண் நீங்க அடிக்கடி சிரிச்சா நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சேன் என்று உண்மையை கூறிவிட்டு உதட்டை கடித்து கொண்டா ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி உதடுகள் ரகசியமாய் விரிய வருண் சிரித்தப்ப அவள் விழிகள் இன்னும் தழைத்தன சிறு முறுவலுடன் அவளையே நோக்கினான் வருண் நீ கூட இப்படி இயல்பா அடிக்கடி பேசினா நல்லதா இருக்கும் ஆனா நீ இன்னைக்குதானே என்ன பெயர் சொல்லி அழிக்கிற ஏன் பயம் நான் என்ன புளியா செஞ்சமா கேட்டுவிட்டு இயல்பாக சிரித்தா இவனுடைய உண்மையான குணம் என்ன என்று ஆராய்ச்சி மனதுள் படர்ந்தது தன்னிடம் மட்டுமே முரண்படுகிறானோ என்ற எண்ணம் கடந்த காலமா ஆனா இந்த நிமிட பகிர்தல் இனிமையாய் தோன்ற ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு நெஞ்சை ஆக்கிரமித்தது வருண் அவளை கைத்தட்டி கூப்பிட்டான் ஏய் அதுக்குள்ள எங்க போயிட்ட என்னம் அது ஊர் ஞாபகமா உம் அப்படி ஒண்ணும் இல்ல சும்மா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்றாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அப்படியா எந்த விஷயமும் இல்லாம விட்டத்தை பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க ஊர்ல வேற ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்க அது உனக்கு தெரியுமா கண்களில் மட்டுமே தெரிந்த புன்னகுடன் வருண் கேட்டப்ப மதுவுக்கு தாங்க முடியாத சிரிப்பு வந்தது அதன் பிறகு இருவரும் இயல்பாக பேசி கொண்டனர் பொதுவான விஷயங்களில் பேச்சு சென்றப்ப மதுவுக்கு அவனிடம் பேசுவது இலகுவாக இருந்தது தன்னுடைய இளமை கால அனுபவங்களை கண்களில் ஒளியுடன் அவனிடம் பகிர்ந்தா மது ஆர்வத்துடன் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் உங்க பாட்டு எப்படி ரொம்ப கண்டிப்பா என்றான் உம் ரொம்ப அதுவும் அம்மா காதல் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டதால பாட்டிக்கு ரொம்ப பயம் நண்பர்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க தொழில்களோடு சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது இது மாதிரி நிறைய ஆனா இப்ப புரியுது எல்லாமே நல்லதுக்கு தானு உனக்கு உங்க அப்பா இருந்ததே தெரியாதுன்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க அப்போ நான் நம்பல மாமாவை பத்தி உனக்கு எப்ப தெரிஞ்சது பாட்டி இறந்த அன்னைக்குதான் அப்பா உயிரோட இருக்கிறது தெரிஞ்ச உடனேயே எப்படி இருந்தது தெரியுமா சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இல்லைன்னு சொல்லியே பாட்டி என்னை வளர்த்துட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு படிச்சுட்டு இருந்தப்ப பள்ளியில நடக்கிற எல்லா போட்டிகளிலும் கலந்துப்பேன் பரிசும் வாங்கும் போது யாருமே வரலையேங்கிற இயக்கம் அழுக அழுகையா வரும் பழைய நினைவுல அவள் கண்கள் கலங்க தன்னுள் எதுவோ பிறழ்வது போல் இருந்தது வருணுக்கு சிறிது நேரம் அவனத்துக்கு பிறகு அவள் தன்னை பத்தி கேட்டப்ப அவனும் பேச ஆரம்பித்தான் என்னோட சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு முன்னோடியா இருந்தவர் மாமாதான் எங்க அப்பா அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாங்க கம்பீரமா என் மனச கவர்ந்தது மாமாதான் அவரைத்தான் நான் எதுக்குமே பின்பற்றி நடப்பேன் என் மனசுல இன்னைக்கு வரைக்கும் பதிஞ்ச முதல் ஹீரோனா அது மாமா மட்டும்தான் ஏன் அவரை என்னை உருவாக்கின சிற்பின்னு கூட சொல்லலாம் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினான் வருண் மதுவுக்கு அப்போது வருணை பற்றி அப்பா கூறியது அச்சு பிசகாமல் நினைவில் படர்ந்தது திரும்பவும் கை சுடைக்கி அழைத்தான் வருண் ஏய் ஏய் என்ன யோசனை நினைவுகள் கலைய நிமிர்ந்தால் மது அப்பா உங்களை பத்தி பேசினதை நினைச்சு பார்த்தேன் ஒரு வித தடுமாற்றத்துடன் மாமா என்ன சொன்னாரு என்றவனின் புருவங்கள் நெறிந்து பார்வை எங்கோ பதிந்தது அவர் உலகமே நீங்க தானு சொன்னாரு அவரோட பாசத்தை கூட்டி உங்களை வளர்த்ததாகவும் அவர் வாழ்ந்ததையும் உங்களுக்காக தானும் இனிமே நாம ரெண்டு பேரும் அவருக்கு ரெண்டு கண் மாதிரினும் சொன்னாரு இமைகள் இடுங்க அவள் கூறிய அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வருண் அவள் முடித்தவுடன் கண்முடியபடி சிறிது நேரம் அமர்ந்தான் அப்பதான் அவன் முகத்தை வெகு அருகில் கூர்ந்து கவனிக்க முடிந்தது மதுவால அந்த கூரான நாசையும் உறுதியான தாடியும் அழுந்து மூடியிருந்த உதடுகளுக்கு மேல்
அவனுடைய முகத்தை இரு கைகளாலும் ஏந்தி நான் இருக்கிற உனக்கு என்று ஆறுதல் கூற வேண்டும் போல பரபரத்த கைகளை அடக்கி கொண்டா அந்த நிமிடம் அவளை கேட்காமலேயே பிரிந்து ஓடிய இதயம் வருடம் சென்று கூடியது அவனை பார்த்த அன்றே தன் மனதில் ஏதோ ஒன்று துளிர்த்ததும் இன்று அந்த உணர்வு பெரும் விருச்சமானதையும் உணர்ந்தாம் அது அன்றொரு மழை நாளில் அவளுடைய புத்தகத்தினுள் தஞ்ச புகுந்த மயில் இறகை போல அவன் நினைவுகள் அவள் உள்ளத்தை இதமாய் வருடின கண்கள் திறந்து வருண் அவளை பார்த்த பார்வை பல உணர்ச்சிகளை பிரதிபலித்தது சட்டென குடிந்து கைகடியிறத்தை ஏறிட்டான் வருண் நேரம் ஆச்சு மணி ஒன்னாயிடுச்சு பேசிட்டு இருந்ததுல நேரம் போனதே தெரியல இப்ப கிளம்பினா சரியா இருக்கும் நேரம் நம்ம ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறமா வெளியே போகலாம் என்றபடி எழுந்து அவளுக்காக கை நீட்டினான் தன் கை தனது அனுமதியின்றி உயர்ந்து அவன் கைகளுக்குள் அடைக்கலமானது கண்டு வெக்கமாக இருந்தது மதுவுக்கு அவளுடைய கையை பிடித்து எழுப்பி நிறுத்தியவன் பற்றிய கையை விடாமலேயே அழுத்து சென்றான் மதுவுக்கு அவன் பிடித்திருந்த இடம் குறுகுறுத்தது ஆனா அவனுக்கு எந்த உணர்ச்சியும் தோன்றவில்லையோ என்று எண்ணும் போது மனதில் ஏமாற்றம் விரவி பரவியது இன்று வருணை பார்க்கும்போது ஏனோ பல பிறவிகளாக பார்த்து பழகியது போன்ற உணர்வு உள்ளம் படப்படக்க மெதுவாக தன் கைகளை விடுவித்து கொண்டாம் அது ராஜசேகரம் வச்சலாவும் மகிழ்வுடன் எழுந்தனர் என்ன எல்லா இடமும் சுத்தி பார்த்தாச்சா மதுவுக்கு பிடிச்சிருக்கா கேட்டுக்கொண்டே உடன் வந்தனர் மது தலையாட்டினா அங்கிருந்து கிளம்பி ஹோட்டலுக்கு சென்றப்ப அந்த கட்டிடத்தின் அமைப்பை அழகான முகப்புடன் மனதை கவர்ந்தது உள்ளே சென்று அவருக்கென்று முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த மேசையில் அமர்ந்தப்ப மதுவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான் வருண் இன்னைக்கு முக்கிய விருந்தாளி நீங்க எல்லாமே உன்னோட விருப்பம்தான் நீ ஆர்டர் பண்ணு என்றான் குறும்புடன் வருண் உங்க ஹோட்டல்ல எந்தெந்த உணவு வகை நல்லா இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஒரு சின்ன திருத்தம் இந்த ஓட்டல் என்னோடது இல்லை நம்மளோடது புரிஞ்சுதா அப்புறம் நான் என்ன வர வச்சாலும் நீ சாப்பிடுவியா என்றான் சவாலாக ம் நிச்சயமா சாப்பிடுவேன் என்றால் மது இருவரிடையும் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றத்தை கவனித்த ராஜசேகரம் வச்சலாவும் அர்த்தத்துடன் புன்னகைத்து கொண்டனர் சாப்பிட ஆரம்பித்தப்ப வருண் தேர்வு செய்திருந்த உணவு வகைகள் நல்ல சுவையுடன் இருந்தது மகிழ்வை தந்தன நன்றி வருண் நீங்க வர வச்ச எல்லா உணவுமே ரொம்ப நல்லா சுவையா இருக்குது என்றா மது அவனை பாராட்டும் குரலில் பல பலத்த கண்களில் குறும்புடன் வருண் அவளை ஊடுருவினா பிறகு என் பேச்ச கேட்டா எல்லாமே நல்லாதான் நடக்கும் புரியுதா புரியாத குரல்ல கூறினா மது லேசாக தலையை குளிக்கிவிட்டு புன் சிறுபுடன் எழுந்தா இவனுடன் இவ்வளவு இயல்பாக பேசி கிண்டல் செய்யும் போது மனதிற்கு எவ்வளவு இதமா இருக்கு ஹோட்டல்ல அவளுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட அறைகளில் ஓய்வெடுத்தப்ப வச்சலா உறங்கிவிட்டா மதுவுக்கு தான் என உறக்கமே வரல மனம் முழுவதும் வருணே நிறைந்திருந்தான் அவன் நினைவு உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்து உருக்கியது அவள் மெதுவாக எழுந்து சென்று சன்னல் அருகே நின்று வெளியே பார்த்தா மழை பூஞ்சு தரலாய் தூரல் போட்டு மலர்களை நினைத்து கொண்டிருந்தது இது போல தனக்கு மறுநுடைய அன்பின் துளிகள் பரிசாக கிடைக்குமா என்ற இயக்கத்தில் மனம் தவித்தது சிறிது நேரம் கழித்து எழுந்த வச்சலாவும் தயாராக இன்னொரு பூங்காவுக்கு சென்றனர் அங்கு செல்லும் வரை பொழுது கேலியும் கிண்டலுமாக இனிமையாக சென்றது அங்கு சென்றவுடனேயே எங்கிருந்தோ வருண் என்ற அழைப்புடன் வந்து ஒட்டி கொண்டார் ராகினி அதை கண்டதும் மதுவுக்கு உலகமே இருட்டாகி போனதை போல உணர்வு பாகம் ஒன்பது ராகினி அவனை விட்டு விலகவே இல்லை அவனுடைய கையை பிடித்தபடி கொஞ்சி பேசிக்கொண்டே உரசியபடி சென்று கொண்டிருந்தார் மதுவின் மனதில் தீக்குச்சிகளை உரசினார் போன்ற ஒரு தகைப்பு காலையிலிருந்து இருந்த உற்சாகம் அடிந்து மனம் சோர்வடைந்தது அவர்கள் இருவரும் இன்றுதான் மனமிட்டு பேசி பழக ஆரம்பித்தனர் அதற்குள் ராகினி வந்தது மதுவின் மனதை எதிலேயும் ஒன்றவிடாமல் செய்வதாய் ஆனது வருண் வேறு அவளை கண்கொள்ளாதது கூறிய முள்ளால் நெஞ்சில் கீறி வலிக்க செய்தது அவள் ராஜசேகருடன் மௌனமாக சுற்றி கொண்டிருந்தா மதுவின் முகம் வாடி இருப்பதை கண்டுவிட்டார் அவர் என்னடா மது என்னவோ போல இருக்க சோர்வா தெரியே தலை எதுவும் வலிக்குதாடா பரிவுடன் கேட்டாரு மதுவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது வருணி இல்லை என்றால் என்ன அப்பாதான் இருக்காரே என்று தோன்ற மெலிதாக புன்னகைத்தா நான் நல்லாதான் இருக்கேன்பா காலையில இருந்தே ஒரே அலைச்சலா இருந்துச்சா அதான் கொஞ்சம் சோர்வா இருக்குப்பா நீ வா மது நாம காருக்கு போகலாம் என்று கூறியவர் டிரைவரை அனுப்பி வருணை பார்த்து அழைத்து வர சொன்னாரு வருணுடன் வந்த ராகினியின் பார்வையில் ஒரு கணம் தெரிந்த பொறாமை உடனே மறைந்தது மறுகணமே சிரித்தபடி அவர்களுக்கு விடை கொடுத்தா வீட்டிற்கு வந்ததுமே தான் ஓய்வெடுக்க போவதாக கூறிவிட்டு மது தன் அறைக்கு சென்று விட்டா ஏனோ எதிலுமோ மனம் பதிய மறுத்தது நேரே குளியல் அறைக்கு சென்று வெந்நீரில் அலுப்பு போக குளித்து விட்டு பார்த்தா மாற்றோடே எடுத்து வர மறந்திருந்தா ஏதோ நினைவுகளின் அலைக்கழப்பில் ஞாபகம் வரல குளியல் அறையில இருந்து பெரிய தேங்காய் பூத்து வாலியை உடலில் சுற்றி கொண்டு மெல்ல அடியெடுத்து வைத்து வெளியே வந்தா கதவை தாளிடலாம் என்று அவள் வாசலை நோக்கி செல்லவும் அரை கதவு மெலிதாக இருமுறை தட்டப்பட்டு திறக்கவும் சரியாக இருந்தது மது திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தப்போ வாசலில் வருண் அவனுக்கு ஒரு நிமிடம் ஒன்றுமே புரியல தோளில் வழிந்த கூந்தல் தொகையென இரு தோள்களையும் மறைக்க நீர்த்துளிகள் வாழைத்தண்டு கால்களில் முத்து முத்தாய் வ
முகம் எந்தவித ஒப்பனையும் இன்றி அப்பதான் மலர்ந்த தாமரை மலரை போல புதிதாக அழகாக இருந்தான் மது இமை கொட்டாமல் அவன் பார்வை தன் தலை முதல் கால் வரை வருடவும் மது வெட்கத்தில் சிவந்து போனார் தலை குனிந்து விட்டு பிளீஸ் வருண் என்றால் கிசு கிசுப்பாய் ஒரு சீரான மூச்சுடன் சாரி என்று கூறிவிட்டு வேகமாக திரும்பி கதவை மூடிவிட்டு வெளியே சென்றான் வருண் மதுவின் இதயம் படப்படுத்தது வேகமாக சென்று கதவை தாளிட்டு விட்டு அப்படியே சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டார் தன்னை பற்றி அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் அவனை கவருவதற்காகவே தான் இப்படி நின்றிருந்ததாக நினைப்பானோ மனம் பலவிதமாய் அவதியாய் யோசித்தது இரவு சாப்பிட சென்றால் வருணை பார்க்க நேரிடுமோ என்று தர்ம சங்கடமாக உணர்ந்தா மது அவனை நிமிர்ந்து பார்க்கும் தைரியம் தனக்கு இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றல மீண்டும் கதவு தட்டப்பட உடனே மனம் குலுங்கியது ராஜசேகர் தான் மதுவை சாப்பிட அழைத்தார் அவசர அவசரமாக ஆடை மாற்றினான் மறுக்க முடியாமல் போனா நல்ல வேலையாக அங்க வருண் இல்ல அப்பாடா என்று இருந்தது மதுவுக்கு சாப்பிட்டு விட்டு சீக்கிரமே வந்து படுத்தா என உறக்கம் வர மறுத்தது இந்த நேரம் வருண் ராகினியுடன் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பானோ என்ற கேள்வி மனதை குடைந்தது அதே எண்ணமே உறக்கத்தையும் வரவிடாமல் செய்தது மது மறுநாள் காலையில வழக்கத்தை விட தாமதமாகவே எழுந்ததால் காலையில் உலா செல்ல முடியல தயாராகிய பிறகு நேரம் இருப்பது நினைவு வர பால்கனை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தா வானம் கருமையாக இருந்தது சூரியனின் வருகைக்காக மலர்கள் காத்திருந்தன பூக்களின் வேர்வையாய் பனித்துளிகள் தென்றலுக்கு தூது விட்டு கொண்டிருந்தன மனம் லேசாகி அரைக்குள் வந்தப்ப அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது ராஜசேகர் என்று நினைத்தால் மது கிளம்பிட்டேப்பா இதோ வர என்று கூறி கதவை திறந்தா அங்கு வருண் புரியாத ஒரு முகபாவத்துடன் யோசனையாக நின்று இருந்தான் அவனை பார்த்ததும் மதுவுக்கு நேற்ற நினைவு முகம் சிவந்தது அழுத்தமான கலடைகளுடன் உள்ளே வந்தான் அவன் சாரி மது நேத்தி நீயும் வெளியே சாப்பிட வரையான்னு கேட்கறதுக்கு தான் நான் வந்த தர்ம சங்கடத்துடன் கூறிவிட்டு அவளையே பார்த்தான் அவளால நிமிர்ந்து கூட பார்க்க முடியல அருகில் வந்த வருண் ஒற்றை விரலால அவள் முகத்தை நிமிர்த்தினான் மது என் மேல கோபம் இல்லையே நேத்துதான் ரெண்டு பேரும் இயல்பா பேச ஆரம்பிச்சோம் உடனே இது மாதிரி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்ல என்றான் மென்மையான குரல்ல அவன் யாரிடமும் எதற்கும் கெஞ்சி பழக்கம் இல்லாதவன் என்பதும் எந்த நிலையிலும் தன் சுய கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காதவன் என்பதும் மதுவுக்கு தெளிவாக புரிந்தது சிறு முருகளுடன் நிமிர்ந்து கிளம்பலாமா என்றா சரி என தலை அசைத்தவனின் முகத்தில் இயல்பான புன்னகை வந்து ஒட்டிக்கொண்டது அன்று நாகமணியும் வேலைக்கு வந்துவிட வேலைகள் சுலபமாக நடந்தன இரவின் தனிமை அன்று மதுவை மிகவும் யோசிக்க வைத்தது வருணின் நினைவு துளைகள் விழுந்ததால் கலங்கிய குளம் போல் இருந்தது மனது அந்த வார ஞாயிறன்று பண்ணை வீட்டுக்கு சென்று வரலாமா என்று வருண் மது இருவரிடமும் ராஜசேகர் கேட்டாரு அந்த வாரம் முழுவதும் இனம் புரியாத மௌனத்தில் இருந்தான் வருண் சனிக்கிழமை காலையில கண் விழித்த போதுதான் அடுத்த நாள் தனக்கு பிறந்த நாள் என்பதே மதுவுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவருக்கு தன் பிறந்த நாள் நினைவிருக்குமா என்று மனதில் சந்தேகம் வந்தது அன்று புதிதாக வேறு ஒரு செயலாளரை மதுவின் உதவிக்காக தேர்ந்தெடுப்பதாக வருண் விளம்பரம் செய்திருந்தான் நாகமணி இந்த மாத இறுதியில் வேலையை விட்டு செல்வதால இந்த ஏற்பாடு மதுவும் வருணும் சேர்ந்தே அகிலா என்ற பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தனர் அன்று வீட்டுக்கு வந்து சோர்வுடன் ராஜசேகரம் வருணும் தொழில் தொடர்பாக நடந்த இரவு விருந்துக்கு சென்றனர் இன்னும் அன்று பாட்டி நினைவு அவளுக்குள் அதிகமாய் மனம் சஞ்சலமானது அவருடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் நகை சேலை சுடிதார் என்று ஏதாவது ஒன்றை பரிசாக தருவார் அவர் நாளை என் பிறந்த நாள் இங்கு யாருக்காவது அது நினைவு இருக்குமா யோசனையுடன் மது இரவு கண்ணு அயர்ந்தா என்ன நண்பர்களே இந்த நாவல நான் ரெண்டு பாட்டை போடுறேன் இதோட பாகம் ஒன்றை முடிக்கிறேன் நாளைக்கு பாகம் இரண்டை நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த கதை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்